ഹലോ കലൈ ഫോണിൽ ആരെടുത്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ധൈര്യം എടുത്ത് നിന്റെ ലവിന്റെ അടുത്ത് പറ അതിനെന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഒരു പൂവാല നടക്കും പിള്ളേരൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്ക വൺ സൈഡ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ട്രീറ്റ് കൊടുക്കണം നിനക്കുള്ള പണി ധൈര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഹലോ അച്ഛാ കയ്യില് തൂവാലയും കെട്ടി എന്റെ പുറകെ ഒരു ചെക്ക് നടക്കുന്നില്ലേ അവനാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പയ്യൻ ചേട്ടാ 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 എന്നെ വിട്ടേക്ക് ചേട്ടാ കാല് പിടിക്കാൻ ചേട്ടാ പ്ലീസ് ചേട്ടാ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല ചേട്ടാ അവന്റെ ഷഡ്ഡി എന്താ ഇതും കൂടെ അഴിച്ചെടുക്കാൻ പോണോ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തോട്ടെ ചേട്ടാ പറയട്ടാ ആ ശരിയട്ടാ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമില്ല ചേട്ടാ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എന്തിനാ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വെറും ചില്ലറയാ എന്റെ ഏട്ടാ ചേട്ടൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം ഈ കൗൺസിൽ പദവിയൊക്കെ ചേട്ടൻ തന്ന ഭിക്ഷയാ ചേട്ടാ ചേട്ടനെ എനിക്കല്ല ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി രണ്ട് മിനിറ്റിൽ ചേട്ടന്റെ കാൽ കീഴിലുണ്ടാവും ശരിയട്ടാ എന്നാ വയ്ക്കാൻ ചേട്ടാ ഡാ പത്മേട്ടന്റെ ഫോൺ വന്നോണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഷഡ്ഡി കൂടെ ഞാൻ അഴിച്ചേനെ വണ്ടി എടുക്കടാ എതിർത്തോണ്ട് നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല മോനെ അടിക്കില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങൾ ഗെയിം സെന്ററിലേക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്താ എന്റെ അമ്മച്ചി അത്ര പേരെ മുമ്പ് വെച്ച് എന്നെ നാണം കെടുത്തിയല്ലേ ഒരു അമ്പത് രൂപ ഗെയിം കളിക്കാൻ ചോദിച്ച പത്തില്ല അതെ ബാത്മയെ പേടിച്ച് ആയിരം രൂപ എടുത്താൽ കൊടുത്ത അളിയ അങ്ങേ രണ്ടാ മാസ് ഇവന്റെ അമ്മ എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലടാ എന്റെ അച്ഛൻ വെറും വേസ്റ്റാടാ പത്മച്ചേട്ടൻ ഇന്നലെ എങ്ങാനും ഫോൺ വിളിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ അവരുടെ ഷഡ്ഡി ഉരിയണേ അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇവന്റെ അമ്മയും കൗൺസിലും കണ്ട് പേടിക്കുന്ന പത്മച്ചേട്ടനെ പോലും മാസമാണോ നമ്മള് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും പുള്ളിയുടെ കൂടെ ചേരാൻ പോവാ നീ വരുന്നുണ്ടോ എന്ത് ചോദ്യടാ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓടാൻ കാരണം എന്റെ ചേട്ടൻ മുരുകവയിൽ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പഠിത്തത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായത് അത്ര അവൻ ഫിറ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വെറും പോലീസുകാരനെ അവൻ അവന് പറ്റിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ലോണം പഠിക്കണം ഫിറ്റായാൽ മാത്രമേ എസ് ആവാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ദിവസവും എന്നെ ഇങ്ങനെ പട്ടിയെ പോലെ ഓടിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് അവൻ ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടം അല്ലയോ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത അവനില്ല എന്റെ ഗതികേട് ഇതിന് ഞാൻ പകരം വിട്ടു കഴിവരുടെ മോനെ അവൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പറയുന്നു ഓടാ ഇത് ചെയ്താലും അടിക്കാണല്ലോ ഇന്നെങ്കിലും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എത്തിയോ ഇല്ലടാ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഒന്നും പറ്റില്ല ഒന്നും റോഡാ ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ റോഡ് കൂടെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ചേട്ടാ ഇന്ന് ദീപാവലിയാണെന്ന് പോലെ നോക്കാതെ രാവിലെ തന്നെ ഓടിപ്പിക്കുക ആഴ്ചയിൽ എനിക്കുള്ളത് ഒറ്റ അവധിയാണ് അന്നോ എൻ സി സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചേർത്ത് വിട്ടു എനിക്ക് ഇനി പറ്റില്ല ചേട്ടാ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മുന്നിലെത്തിയാൽ ഇന്ന് നിനക്ക് ഓണം തന്നെയാണ് അതെന്താ നീ മനസ്സിലാക്കാത്തത് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ എന്തും പറയും എന്താണ് പുറപ്പെടുക്കുന്നത് ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചവനെ അന്ന് വേറെ ഇപ്പൊ വേറെയാ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് വയോധി നീട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് ചേരുന്ന മുമ്പ് ഒരു എക്സാം ചേരുമ്പോ ഒരു എക്സാം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ മുമ്പ് എക്സാം അങ്ങനെ എക്സാം എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലാണ് ചേട്ടൻ ആ കാലത്ത് എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്ക് അതിന്റെ കഷ്ടം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ എല്ലാം ഈസിയാ അത് നിനക്ക
പഠിക്കുന്നത് ഈസിയാണെന്നോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈവനിങ് കോളേജ് ചേർന്ന് ഒരു സെമിസ്റ്റർ അരിയറില്ല അതൊന്ന് പാസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചേ നീ ആലോചിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ നീ ചത്താൽ അത് സാധിക്കില്ല വന്നേച്ചു പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇനി പഠിച്ച് പാസ്സായി കാണിക്കാം എന്നാ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കോ ചേട്ടൻ എങ്ങനെ പഠിച്ച് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ
ഞാൻ രവിയുടെ ഏട്ടൻ മുരുകനാണ് ഇതുവരെ സംഭവിച്ചതെല്ലാം ഞാൻ ആ കാരണക്കാരൻ ഞാൻ അവനുമായി മത്സരിച്ച് പഠിച്ചത് കാരണം മാത്രമാണ് അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് അത് കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല വല്ലാത്ത ഗിൽറ്റി കോൺഷ്യൻസ് അവൻ ചെയ്തതിന് ഞാൻ എന്ത് ശിക്ഷ നീക്കാൻ തയ്യാറാ പക്ഷെ അവനൊന്നും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ശിക്ഷ തന്നാലാണ് അവൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് പരിഹാരമാവെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം സാർ നിന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ എനിക്ക് അമ്മ ഓർമ്മ വരാറുണ്ട് നീ കൂടെ പോയ എനിക്ക് വേറെ ആരുണ്ടെന്ന് പറയടാ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇങ്ങനെ സെന്റി അടിക്കുന്നുണ്ടാ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പാസ്സായാ നീ വലിയ ആളാവോ നിന്നെക്കാളും വലിയ ആളായി കാണിച്ചു തരടാ മോനെ നീ കാര്യം എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്ക് നീ ഇപ്പൊ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപകടത്തിലേക്ക് നിനക്ക് അറിയില്ല നിന്നെ പോലത്തെ എത്ര കുട്ടികളെ കാണാതെ പോകുന്നത് അറിയോ നീ ഇനി എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലേ ഞാൻ നിന്നെ വഴക്കു പറയില്ല സത്യം നമ്മുടെ അമ്മയാണ് രവി രവി കൊലപ്പെടുത്തി കൊലപാതകത്തെ നേരിട്ട് കണ്ട ആരും സാക്ഷി പറയാൻ മുന്നോട്ട് വരാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പാർക്കിന് പുറത്ത് ചോളം വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ കൊലയാളി അടയാളം കാണിക്കാമെന്ന് പോലീസിന് ഉറപ്പ് നൽകി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റോയ്പേട്ട് പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ തയ്യാറാക്കി കേസെടുത്തു കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമോ എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു ചോള വ്യാപാരിയുടെ ധൈര്യം കൊലപാതകിയെ കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ തയ്യാർ അവന്മാരാറ്റിയെ കൊന്നു പിന്നെയാണോ ഇവൻ എന്താണ് മച്ചു ഏരിയയിൽ പുതുതായിട്ട് കടയിട്ടിരിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ നിന്നോട് പറയണം അല്ലെ ഇവിടത്തെ കൗൺസിലറെ എന്റെ അളിയൻ തന്നെയാ ഈ സ്ഥലത്ത് കട വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ദിവസം നൂറ് രൂപ തരണം ചേട്ടാ ഈ സ്ഥലത്ത് കട വെക്കാൻ ഞാൻ കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് പൈസ അടച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് 
ഞങ്ങൾ കോപ്പറേഷൻ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാ എന്റെ അടുത്താണോ എന്റെ കളി നിനക്കൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂല എവിടെ പോയി പാവ പാവയെ കാണുന്നില്ലല്ലോ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇതാണോ അത് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന പാവയാണ് വിചാരിച്ചോ നിനക്ക് ഗുണ്ടുകളുടെ ഭാഷ അറിയില്ലേ പാവ എന്ന് വെച്ചാൽ ടൂൾസ് ടൂൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കത്തി എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും മിണ്ടാതെ നിൽക്കാമല്ലോ പീട് കൂട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് എന്നെ കിട്ടി എന്റെ മൂ എന്നെ എന്തിനാ അടിച്ചെന്ന് നോക്കണോ നീ എന്റെ അടിയുടെ സ്പീഡ് എന്താ നിനക്ക് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ വേദന എനിക്ക് തന്നെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നിന്നെ കൂട്ടി എങ്ങനെ സഹിക്കാൻ കഴിയുമോ നീ ഒരു നൂറ് രൂപ താടെ നിന്റെ മനസ്സെന്ത് കല്യാണോ ഒരു ഗുണ്ട എന്തിനാണ് ദുഷ്ടനാക്കുന്നത് മര്യാദക്ക് കാശി കൊടു ും കൊഴപ്പില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ട കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ച് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരിക്ക അവനോട് കാശ് വാങ്ങിക്കണം ഒരു പരമ ചേറ്റയാ അവന്റെ വാൽത്തുങ്ങിയല്ലടാ നീ ഇവിടെ കട വെക്കാൻ നിനക്ക് പൈസ തരണോ എന്താ ചോളം ആര് വന്ന് കാശ് വെച്ചാലും ഞാൻ കൊടുക്കോ പണിയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് താൻ കടയിട്ട് ഒരാഴ്ചയെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പഴാ നേരിട്ട് കണ്ടത് സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി എത്രയാ വൺ ഫോർട്ടി മാഡം നൂറ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബാക്കി നാൽപ്പത് ഇട് എന്തിനാ മാഡം ഡോ ആ തെണ്ടിക്ക് കൊടുത്തില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയാ എടുക്കടോ ഞാനിപ്പോ കട തുറന്നിട്ടേ ഉള്ളു കളക്ഷൻ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല വൈകുന്നേരം തരാം ചോളം ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിന്റെ ഐ വിറ്റ്നസ് ആ നീ വൈകുന്നേരം വരെ നിനക്ക് ജീവനൊക്കെ ഉണ്ടാവോ ചോളം എത്രയാ ഇരുപത് രൂപയാ എന്നാ പോട്ടെ ചോളം ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിന്റെ ഐ വിറ്റ്നസ് ആ നീ വൈകുന്നേരം വരെ നിനക്ക് ജീവനൊക്കെ ഉണ്ടാവോ രവി നിർത്തണ്ട വണ്ടി ഓടിക്ക് കാറ്റിങ്ങിൽ വരട്ടെ എന്റെ അടുത്ത് ന്യായം സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും ന്യായം സംസാരിച്ചിട്ട് ഉള്ള കോൺസ്റ്റബിൾ ജോലിയും വിട്ടേച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ചോളം വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പോഴും നീ നന്നായിട്ടില്ലേ കൊന്നത് അനിയനാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നീ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കൊടുക്കുവല്ലേ നിർത്തണ്ട ചൂടെടുക്കുന്നില്ലേ വണ്ടി ഓടിക്കേ രവി കൊലപാതകം ചെയ്തത് നീ ആണെന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ഗ്യാങ്ങിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഗാങ്ങോ ഞാൻ എപ്പോഴും സോളോ ആണ് പതിമൂന്ന് സ്ഥലത്ത് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നീ ടി വിയിൽ ഇടുന്ന ന്യൂസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നിന്നെ പോലത്തെ ഒരു പോലീസ്കാരൻ തന്നെയാ നാട് വിട്ട് ഓടി വന്ന് ഇതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ അടിച്ചു എണീപ്പിച്ചു ഞാൻ ഒരുപാട് പേടിച്ചു ഞാനും എന്റെ ചേട്ടൻ കോൺസ്റ്റബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനു ശേഷം എനിക്ക് അടി കൂടുതലായിട്ട് വീണത് എന്റെ കൂടെ ഒരാൾ കടന്നുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു അവൻ ഒരു ഒരു റൗഡിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അവനൊരു രാജമര്യാദ കൂടെ രാജാവിന് പോലെ അയച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഈ പോലീസ് ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ആണെന്നും റോഡീസ് ആണ് ബെസ്റ്റ് എന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കയ്യിൽ ഈ തോക്കെടുത്തത് ഇതെനിക്ക് ഒമ്പതാമത്തെ കൊലയാണ് ഇത്രയും കാര്യം കാണാതെ പോയ നിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ എവിടെ കലഞ്ഞു എന്നറിയോ നിന്നെ കണ്ടതിൽ ഞാനിപ്പോ ദുഃഖിക്കുന്നു നീ കൊലക്കേസിൽ അറസ്റ്റായി ജയിലിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്നത് കാണാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ചേട്ടോ ഞാൻ എത്ര വലിയ ക്രിമിനൽ ആണെങ്കിലും എനിക്കിനി പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ടില്ല പോലീസ് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താലും എന്നെ ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇടുന്ന ജയിലിൽ ഇടുള്ളൂ എന്നെ ഒന്നും അവർ കൊന്നുകളയൊന്നുമില്ല പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഡൽഹി ബോംബെ കൽക്കത്ത ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും രവി ഞാൻ നിന്നെ പോലീസിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പോലീസ് നിന്നെ ഒരിക്കലും വെറുതെ വിടില്ല നീ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ പോലീസ് ഇല്ലേ അവന്മാരെ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്ന നോക്കിയേ നീ രണ്ടു ദിവസം ഒക്കെ ആയില്ല ഞങ്ങൾ കാശ് നിന്നിട്ട് ആ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ എത്ര ഉണ്ട് വേഗം സാറേ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല സാറേ നോക്കടി ഉണ്ടാവും ആ ഓഫീസർ ഇല്ലേ ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ അടുത്ത് പോലും അമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് ഇവരൊക്കെ വെച്ച് നീ നീതി ഞായൊക്കെ നീ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലേ ചേട്ടോ ഒരു കാര്യം നോക്ക് നാട്ടിലുള്ളവർ ഒന്നുമില്ലാതെ ചുറ്റുമ്പോ ഒരാൾ മാത്രം ഷെഡ് ഇട്ടോണ്ട് കറങ്ങുമ്പോ അവനെ നാട് മൊത്തം കളിയാക്കും നീ എന്നെ പോലെ മാറിക്കോ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വാ ലെഫ്റ്റിൽ പോയ എന്റെ വീട് റൈറ്റിൽ പോയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നീ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു
എന്താ എന്റെ വീട് കാണുമ്പോ പേടിയാവുന്നുണ്ടോ മേലെ പോ ഞാൻ ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാം നിന്റെ അണ്ണന് കഴിക്കാനുള്ളതുണ്ട് അവിടെ പത്മേടിന് സാധനം കൊടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ കൂടിക്കൊള്ളാം ഞാൻ പോട്ടാ എന്താ ബ്രോ നിന്റെ ചേട്ടന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷമിച്ചു വന്നാലോ എടാ പ്രശ്നം അവിടെ അല്ലേ അയാൾ ഇന്നലെ തൊട്ട് കഞ്ഞിയും കിഞ്ഞിയും ഒന്നും കുടിക്കാതെ പ്രാന്തന പോലെ ഇരിക്കുകയല്ലേ ഇന്ന എവിടെ പോയി വിഷം കലക്കാനാ ഡാ ഞാനെന്താ നിങ്ങളെ പോലെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അവന്റെ നെഞ്ചി തന്നെ കുത്തി കൊന്നു കളയും ഞാൻ ചേട്ടനാകണ്ട് വിട്ടു വെച്ചിരിക്കാണ് ഞാൻ ഞാനെന്തോ ചത്തുപോയ പോലെയാണല്ലോ അവന്റെ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ഇനി ടിഫിൻ കഴിച്ചിട്ട് മിണ്ടാതെ കടക്കാണെങ്കിൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അവന്റെ തലയെടുത്ത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല നീ ഞങ്ങളെ പത്മചേട്ടന്റെ അടുത്ത് ചേർത്തിട്ട് ആറ് മാസം ഏടാ ഒരു സംഭവം പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല എടാ ഞാൻ നിന്റെ ചേട്ടനെ കൊന്നേക്കട്ടെ ഒന്ന് നിക്കടാ ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ അതുവരെ ഉണ്ടല്ലോ നീ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കേ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ചത്തുപോയി കുടിക്കാതെ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഞാനും നിന്നെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ട് എല്ലാരും പേടിച്ച് ഓടി അങ്ങനെ ഏരിയയിൽ ഞാൻ ഒരു വലിയ ആളായി മാറി അപ്പൊ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ കറക്റ്റായ റൂട്ടിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് നീ ഒന്ന് പുറത്ത് വരുന്നോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിനക്ക് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവും പാർക്ക് തന്നെ ഇത്ര സൈലന്റ് ആയത് കണ്ടില്ലേ 
ഈ കിക്ക് ഒക്കെ നീ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് അത് വിട്ടേച്ച് ഗിൽട്ടി അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അനാവശ്യമായിട്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് ശല്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാൻ നീ ഇപ്പൊ മനസ്സിലല്ലേ ഞാൻ ഈ ഏരിയയിൽ ആരാണെന്ന് പോയി കഴിക്ക് എന്റെ കൂടെ പുറപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളവനായിരുന്നാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ട് നിനക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനും സുഖമായി ഉറങ്ങാനും കഴിയുന്നത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലോണം ഉറങ്ങാനും കഴിക്കാനും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ മേലെന്നൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിക്കുള്ളിലെ രണ്ടുപേരെ തട്ടിക്കളയാൻ ബായ് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി ആയിക്കോട്ടെ ആരെയാ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗർഭിണി പെണ്ണും ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് കുട്ടിയും പക്ക പേയ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ വിറ്റ്നസ് മുറുകനാണ് പാർക്കിൽ നടന്ന കൊലപാതകം ചെയ്തത് മറ്റാരും ഇല്ല സാർ അതെൻ്റെ സ്വന്തം കൂടെ പുറപ്പാ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം അന്വേഷിച്ച് നടന്ന എൻ്റെ അനിയൻ്റെ അടി എനിക്കും നിനക്ക് ഒരിക്കലും സെറ്റ് ആവില്ല നീ നിന്റെ റൂട്ടിൽ പോ ഞാൻ എന്റെ റൂട്ടിൽ പോയിക്കോളാം ാണ് <laughs> 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 ഈ നിമിഷം മുതൽ നീ മൈനറല്ല മേജറാ നിനക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പത്തൊമ്പതിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പൊ എനിക്ക് നിന്നെ കൊല്ലാം എന്നെ കണ്ട അമ്മേനെ കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാറില്ലേ അമ്മേനെ നീ ഷൂട്ട് ചെയ്യോ ചെയ്തത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അമ്മയെ മാത്രല്ല ആ ഈശ്വരനെ ഞാൻ കൊല്ലും നീ ഈശ്വരനെ പോലും കൊല്ലും പക്ഷെ എന്നെ കൊല്ലില്ല മര്യാദക്ക് പറയുന്നത് കേൾക്കാം നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ചേട്ടാ നിക്കടാ സറണ്ടർ അവനെ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കും രവി ജോലിക്ക് സമയം ഏട്ടാ രണ്ടുപേരെ കൊല്ലാണ്
ഒക്കെ <laughs> 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 എന്നതാ ഇതൊക്കെ പാർക്കിൽ ചോളം ഇട്ടോണ്ടിരുന്നവൻ പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത എസ് ഐ ആണോ അയ്യേ ആളെ അറിയാതെ അയാളിൽ നിന്ന് മാമുല് വാങ്ങിയോ അവരെ കണ്ടതും ഉടനെ തന്നെ ഒരു സല്യൂട്ട് അടിച്ചേക്കേ ഏട്ടാ ഞാൻ എന്തിനാ സല്യൂട്ട് ചെയ്യണേ അയാളും എന്നെ പോലത്തെ എസ് ഐ അല്ലേ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് തന്നെ കൂടുതലാ ഹലോ അനിയനെ കൊന്നിട്ട് ഇവ എന്ത് തീറ്റിയാട തിന്നണേ യവനങ്ങാന നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന നമ്മുടെ ചോറ്റില് പാറ്റയാ സംശയം വേണ്ട തന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മുരുകവേൽ കുറ്റവാളി സ്വന്തം സഹോദരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുകൂടി കടമ മറക്കാതെ ചുട്ടുകൊന്നതിനാൽ ഇതേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇൻസ്പെക്ടറായി സ്ഥാനക്കയറ്റം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സാറേ വലത്തെ കയ്യിൽ ഒരു മറുകുണ്ട് കൈയെടുക്ക് കഴുത്തിലൊരു മാർക്ക് കാലിലൊരു മുറിവുപാട് ഇടത്തെ കാലിലൊരു പുള്ളി ആരാ സാറേ നിങ്ങൾ റിലേറ്റീവ് ആണോ ഏട്ടന് പോയിൻ ബ്ലാക്കിലാണല്ലോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാ ഇത് ചെയ്തത് സാർ തന്നെയാ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇന്ന് കഴിയും നാളെ വന്ന് ബോഡി വാങ്ങിച്ചോളൂ ഇവൻ ജീവിച്ചിരുന്ന പാർക്കും ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവന്റെ ശരീരമെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരമാവട്ടെ ഇവന്റെ ശരീരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അയച്ചേക്കൂ അപ്പോ ഈ ഫോമിൽ ഒരു സൈൻ ചെയ്തു തരൂ ബോഡി അകത്തേക്ക് സാർ നിങ്ങളുടെ ഇത് ബി ബ്ലോക്ക് എന്റെ എ ബ്ലോക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് പട്ടികളുടെ വല്ലാത്ത ശല്യമാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം അത് വേണ്ട താങ്ക്സ് എനിക്ക് പട്ടികളെ പേടിയില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പൊയ്ക്കോളാം സാർ പട്ടിയെ പേടി എനിക്കാ എന്നാ പോവാം എന്ന് വെച്ച് എന്ത് തോന്നിയസം കാണിക്കാന്നാണ് വിചാരം അടുത്ത് പാടി എന്തിനാ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്ത് പാവം സാർ വീടില്ലാത്തവരാ അതുകൊണ്ടാ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന നമുക്ക് വീട് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെങ്കിലും കണ്ണാടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് സ്വന്തം അനിയം മരിച്ച ഈ സിറ്റുവേഷനിലും ബൈക്കിന്റെ കണ്ണാടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് എന്നെ ലൈൻ അടിക്കുകയാണല്ലോ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോളാം താൻ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ തന്നോട് വരുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം താങ്ക്സ് അതെന്താ സാർ അങ്ങനെ താൻ റോട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് സഹതാപ്പെട്ടു അത് കണ്ടത് മുതൽ എനിക്ക് തന്നോട് പ്രണയം തോന്നുമെന്ന് വല്ലാത്തൊരു പേടി ഞാൻ നടന്നു പൊയ്ക്കോളാം താങ്ക്സ് ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ ഒരു നിമിഷം വന്നേ സാറിനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ടൈപ്പായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എനി മെന്റൽ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ചാ ലവ് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ മോത്തില്ല അനിയൻ മരിച്ച എക്സ്പ്രഷനും മോത്തില്ല ചോദിക്കുന്നോണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കൊന്നത് അനിയനെ ആണെങ്കിലും ഒരു വിഷമവുമില്ലേ ഞാൻ കൊന്നത് ഒരു കുറ്റവാളിയ കൊന്നത് കുറ്റവാളിയ ഇയാൾ പറയുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ
എന്നെ കൊന്നില്ലേ ഇപ്പോ സ്വൈര്യായിട്ട് നിനക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഈ ജോലിയില് എന്നെ പോലെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എത്ര പേരെ കൊന്നാലും അതേ അളവിന് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ചിലപ്പോഴേ നിന്റെ ബുള്ളറ്റ് തീരുമായിരിക്കും എന്നെ പോലുള്ളവരുടെ എണ്ണം തീരില്ല ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല നീ ഒരാളെ നന്നാക്കി കാണിക്കേ ഞാൻ നിന്നെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാം ആ എന്റെ പിതാവെ എന്റെ മോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പരിധിയിലുള്ള പാർക്കിൽ വെച്ച് പോലീസിന്റെ വെടിയുണ്ട കൊണ്ട് മരിച്ച മുരുകവേലിന്റെ അനിയൻ രവിയുടെ പാവങ്ങളെ നീക്കി അവന്റെ ആത്മാവ് ശാന്തി കടയാനും നിയമപ്രകാരം അവനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് മുരുകവേലിന് ഒരു പ്രശ്നവും വരാതെ അവനെ കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്റെ മകൾ മഡോണെ പോലെ കോഴ വാങ്ങിച്ച് ചിത്രത്തിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പോലീസായിട്ട് അവനെ മാറ്റിയെടുത്ത് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കണമേ പിതാവേ പിതാവേ യേശുന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാ സർ ഡോ സഹോദരനെ കൊന്നിട്ട് താൻ വിഷമത്തിലായിരിക്കും എന്നാ കരുതി അതിനു പകരം നീ യൂണിഫോം ഇട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണോ മനസ്സിലുള്ള വിഷമം മുഖത്ത് കാണിക്കുന്നതല്ല സർ യഥാർത്ഥ പോലീസുകാരൻ ആവനാഴിയിലെ മമ്മൂട്ടിയെ പോലെയാണല്ലോ ഡയലോഗ് ഏത് കാലത്ത് ആളാ തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോയി പടം കാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വല്ല നല്ലത് ചെയ്താ നിലവിളിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായി ഇപ്പൊ മോഹൻലാൽ പോലും ഗ്യാങ്സ്റ്ററായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന കാലാ ഈ കലികാലത്തിൽ നല്ലവനായിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ ഇതാ നോക്ക് ഞാനും ആദ്യം ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ പരിതസ്ഥിതികൾ എന്നെ ആകെ മാറ്റിയെടുത്തു നിന്നെയും മാറ്റിയെടുക്കും നീ മാറിയില്ലെങ്കിൽ മഫ്റ്റിയിൽ ചോളം വിറ്റ് നടന്നില്ലേ അത് തന്നെ ഇനിയും തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമസ്കാരം എന്റെ പേര് സ്വാമിനാഥൻ ഞാനൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് പോരാളിയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഷയെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഒരു നക്സലേറ്റ് ഒന്നും പറയാം നിങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ എന്നാൽ നമ്മുടെ സമൂഹം വൃത്തിയായിരിക്കണം ഇന്നലെ മുതൽ ടാങ്ക് പൊട്ടി അവിടെ വെള്ളം വെളിയിൽ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇത് ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല ഇതിന്റെ പുറകിലെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ത് പ്രശ്നം എന്നാ സാർ വേസ്റ്റ് വെള്ളം മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് കാരണം മുഴുവൻ ട്രാഫിക് ആവിടെ ഇത് കാരണം എല്ലാവരും ഒരു മണിക്കൂർ താമസിച്ച ജോലിക്ക് പോവും ഇത് കാരണം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വരുമെന്ന് അറിയോ അതിന് തനിക്ക് എന്തിനാ ഇത്രയും ടെൻഷൻ സാറേ ഞാൻ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടെൻഷൻ ആയാലേ മതിയാവൂ ശരി വാ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ചേർന്ന് ആ ഓടെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാം അയ്യോ എന്തൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് കഥ ഷർട്ട് ആയിട്ടോ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും നടക്കൂല ഹലോ ഡൽഹി അല്ലേ അതെ അതെ ഞാൻ നാളെ വരുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് ആ ടിക്കറ്റ് കൺഫേം ആയി ഓക്കെ ആർ ബി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് ഐ മുരുകവേൽ ചാർജ് എടുക്കാൻ വരുന്ന വഴിയിൽ റോഡിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ഡ്രെയിനേജ് വെള്ളം കാരണം ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുവാനായി ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള എല്ലാവരോടും വരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അറിയില്ല മാഡം ഈ ഏരിയയില് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് എന്റെ പെണ്ണ് കണ്ടിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാ ചെന്നു കയറുന്ന വീട്ടിലെ ഉപകാരപ്പെടും ശരിയായ <laughs> 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 ചായപ്പൊടിയിലും പഞ്ചസാരയിലും വരുന്ന ടാക്സിൽ നിന്നല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയാ നിങ്ങൾ ഒരു മുതലാളിയല്ലേ അല്ല ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടും കഴുത്തിൽ എന്താ ഒരു ചെയിന് പോലും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതെ പോയി സാറേ കാണാതെ പോയെന്നോ സ്റ്റേഷനിലെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തോ തലയിലുള്ള തൊപ്പി തന്നെ കളഞ
ഇങ്ങേരാണോ എന്റെ മാല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സാറിനൊന്നും അറിയാഞ്ഞിട്ടാ സാറ ഈ സ്റ്റേഷന് പുതിയതല്ലേ തൊപ്പി എങ്ങാനും മറന്നാലും ഇരുപത് രൂപ വാങ്ങാൻ മറക്കുകയേ ഇല്ല ദിവസവും കൈക്കൂലി പോലെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഞങ്ങളെല്ലാരും ഇങ്ങനെ പുച്ഛിച്ചു നോക്കല്ലേ സാർ ഇവര് തരുന്ന ഇരുപത് മുപ്പതും വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ബംഗ്ലാവൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ അത് വെച്ച് വയറ് നിറച്ചു വല്ലതും കഴിക്കാം ഇതെന്താ അത്ര വലിയ തെറ്റാ വയറ് നിറച്ച് വിഴുങ്ങില്ലേ അത് ഒരു തെറ്റാ ഇവിടുന്ന് ഒരു അടി പോലും മുന്നോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാതെ താഴെ വിഴുന്ന കോയിനിലെ ഹെഡ്സ് ആണോ ടെയിൽസ് ആണോ നോക്കി തുടങ്ങി പിന്നെ ജനങ്ങൾ വലിയ തുക മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വില്ലനായിട്ട് കാണും നിങ്ങളെപ്പോലെ നക്കാപ്പിച്ച മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വെറും ഒരു കോമാളിയായി കാണും ഈ തള്ളി നിൽക്കുന്ന കൊടവയറുണ്ടല്ലോ അത് കുറയുന്നവരെ ജീപ്പിലെ സഞ്ചാരം വേണ്ട സാർ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി എന്നെ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടാ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ പോലും എന്നെ വകവയ്ക്കുന്നില്ലേ സാർ ഒട്ടും സാർ ഞാൻ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്തോ ജീവിതം മുഴുവൻ കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഗതികേടേ അവന് മാത്രമേ അറിയൂ എന്താ സാറേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഹാഫ് ഹാൻഡ് ഷർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഫുൾ ഹാൻഡ് ഷർട്ട് ഇട്ട് മടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഷർട്ട് മാറ്റുന്ന പോലെ എല്ലാം മാറ്റാൻ നോക്കണ്ട അതൊന്നും നടക്കില്ല ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു വിലയുമില്ല സാർ അതുകൊണ്ടാണ് സാർ ഇവിടെ കൊലയും കൊള്ളയൊക്കെ നടക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളുടെ പേരിൽ ആരും കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല സാർ സാക്ഷി ഇല്ലാതെ ആരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറ്റവാളി ഹീറോ ആവുന്നത് പോലീസ് കോമാളി ആവുന്നത് സാറേ പോലീസ് ആവേണ്ട സാറിന്റെ അനിയൻ കുറ്റവാളിയായി മാറി മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണ് സാർ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താടാ മീശേ സാർ വിചാരിക്കാത്തതൊക്കെ പറയുന്ന സാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കൂടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ വിചാരിച്ച എന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശരിയാടോ ഈ നാട്ടിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന പോലീസായി മാറും വാ 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 വേഗം വാ സർ ഐ ആം ലതാ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആർ ബി സ്റ്റേഷനിലെ എസ് എസ് ആർ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോലീസ് ആണ് താങ്ക്യൂ സർ സർ സാറിന്റെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു കടയ്ക്ക് നൂറ് രൂപ വാങ്ങിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അന്യായം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സാറേ അവരും കഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല നമുക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞ സാർ വിശ്വസിക്കില്ല കടയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണ് വാങ്ങുന്നത് അതിനെക്കാളും കുറയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല സാറേ യു വോൺ ബിലീവ് ഇറ്റ് ഇവിടത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അറിയോ അതെ അതെ ദാ ആ കടയിലെ ചേച്ചി നാല് ദിവസം കട തുറന്നില്ല എൺപത് രൂപ കൊണ്ടുവന്നു വേണ്ട ചേച്ചി ചേച്ചി എന്നെ വെച്ചോന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു സാർ അല്ലേ ചേ പറയേ അതെ അതെ വളരെ നല്ലവള മോള് കണ്ടോ സാറേ എന്നോട് പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ നന്നായി വിഷമിക്കുമല്ലേ ചിലപ്പോ കാര്യം ശരിക്കും അതെ സാറേ അതെ സാർ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ചെയ്യാലോ താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ബൈക്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാതെ ഒരു റൗണ്ട് അടിക്കും തന്നോട് ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാഡം സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ടില്ല സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു പോകും മാഡം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരി ബെറ്റുണ്ടോ പറഞ്ഞാലോ ആരും പറയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ താൻ ചെയ്യിച്ചു പോരെ സാറേ ആവശ്യമില്ലാതെ നാണം കടാൻ പോവാ ഓ ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായോ നാട്ടുകാർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും നന്നാവൻ നോക്ക് അവരെ പോയി എടുത്തോണ്ട് വാ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് എന്റെ പേര് മുരുകൻ ഞാൻ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് ചാർജ് എടുത്ത ഇൻസ്പെക്ടറാ ഇനി ഈ ഏരിയയിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പോലീസിനും ജനങ്ങൾക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരാൻ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ മേളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ഫോൺ ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നേരിട്ട് വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നതായി ഇനി ഈ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ പോലീസിനെയോ ഗുണ്ടകളെയോ ഭയന്ന് ആർക്കും കൈക്കൂലി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾ പെടുന്ന പാട് ഞങ്ങൾക്കേ അറിയൂ അതില് രണ്ട് ലക്ഷം സാറിനും അങ്ങോട്ട് തരുന്നുണ്ട് ഈ പുതിയ ഇൻസ്പെക്ടർ അതൊക്
കൊടവേരം കൊണ്ട് കയ്യപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇൻസ്പെക്ടർ നിന്നോട് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങള് കണ്ടതാ എന്നതാടി ചോദിച്ച നിന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ ആ ഈ തൊഴില് വീട് നീ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്നെ അവൻ കൊല്ല കൊല ചെയ്തോ അയാൾ അങ്ങനെയാ നിന്നെ ഞങ്ങള് സഹായിക്കാം ആ പറഞ്ഞുകൊടുക്കടേ അയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കാര്യം നടത്തി എന്നും പറഞ്ഞൊരു കംപ്ലൈന്റ് എഴുത്താ എന്നിട്ട് നീ എവിടെ വെടിവഴിപാട് നടത്തിയാലും നിന്റെ ഒരു പൈസ പോലും ഞങ്ങൾ വാങ്ങൂല ഇന്നലെ രാത്രി മുരുകവേൽ സർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മാലമോടിക്കുന്നവരെ പിടിക്കാൻ വന്നതാ നിങ്ങൾ ഓടിച്ചതുകൊണ്ടാ സാർ ഞാൻ ഓടിയത് കൊറേ നേരമായി ഞാൻ നിന്നെ വാച്ച് ചെയ്യായിരുന്നു എന്നെ കണ്ടപ്പോ എന്തിനാ തിരിഞ്ഞു ഓടിയ കള്ളത്തരമുള്ള ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ ഓടാറുള്ളൂ ഒരു കള്ളത്തരം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്തിനാ എന്നെ കണ്ടു പിടിച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് പറ നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഓടി നീ എന്തെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചോ ഇല്ല സാർ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല പിന്നെ എന്തിനാ പേടിച്ചോടിയ ഞാൻ മാല പിടിക്കുന്നവളല്ല സർ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി മാംസം വെക്കുന്നവള എന്നെ പിടിച്ച കേസും കോടതിയൊക്കെ ആകുമെന്ന് കരുതിയ ഞാൻ പേടിച്ചോടിയത് അതാരാ നടന്നു പോകുന്ന നോക്ക് ഒരു പെണ്ണ് തനിച്ചു നടന്നു പോവുക അവിടെ രണ്ട് പെൺപിള്ളേര് സ്കൂട്ടിയിൽ പോവാണ് സാർ നിങ്ങൾ എല്ലാരും സ്വയം നശിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നോണ്ട് മാത്രമാണ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പോലും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് കുടുംബം പോറ്റാനല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്വയം നശിക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്ക് ഞാൻ നിനക്കൊരു നല്ല ജോലി മേടിച്ചു തരാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിർത്തിക്കൊള്ളാം അതുവരെ നിന്നെ ആരെങ്കിലും ശല്യം ചെയ്താൽ അത് പോലീസ് ആയിരുന്നാൽ പോലും നീ എന്നോട് ഒന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യണം ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അവള് സാരി എടുത്തോണ്ട് പോണ സ്റ്റൈൽ കണ്ട് ഇപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ആ തെണ്ടി ഈ ഏരിയയും കവർ ചെയ്തിരിക്ക പറയൂ സാർ എന്താണ് പ്രശ്നം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി എനിക്ക് ഉറക്കമില്ല എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടോ ഈ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ അനിയൻ മരിച്ചു കണ്ണടച്ചാൽ എപ്പോഴും അവന്റെ ഓർമ്മകളാ നിങ്ങളുടെ അനിയൻ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് ഞാനാണ് അവനെ കൊന്നത് മേലിൽ ചീഫ് ഡോക്ടർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പോയി കാണൂ ശരി എടാ നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കാശൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ വേറെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് അല്ലേ എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞേ അതുപോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വെച്ചാ കൊടുക്കട ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഹലോ ഹലോ ഈ പന്ന ഇൻസ്പെക്ടറിന് ഒരു പണി കൊടുത്താ മാത്രമേ പഠിക്കൂ ഏ ചില്ലറ വാങ്ങാനേ നമ്മൾ കെഞ്ചണ്ടു ഇതിനും പോയി അപേക്ഷിക്കണോ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു സൂപ്പർ ഐഡിയ ഉണ്ട് ദേ ഈ ലോക്കപ്പിലുള്ള കുറ്റവാളി ഉണ്ടല്ലോ ഇവനെ ആ മുരുകുവേലല്ലേ ഉള്ളിലിട്ടത് അതെ ഇവനെങ്ങാനും മരിച്ചുപോയ വിഷമത്തിൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല കഴിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അവനെ ഞാൻ വെടിവെച്ച് കൊന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എല്ലാ ഗിൽറ്റി കോൺഷ്യൻസും മാറിയത് മനസ്സിലെ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല അവനെ ഒരു കുറ്റവാളിയാക്കി മാറ്റിയെടുത്തവൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെ എവിടെയോ സന്തോഷത്തോടെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ നിമിഷവും ആരോ എന്റെ തലച്ചോറിലേക്ക് ഒരു തുരുമ്പെടുത്ത് ആണിയെടുത്ത് അടിച്ചടിച്ച് ഇറക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു വേദന ഈ രോഗത്തിന്റെ പേര് ഇൻസോമേനിയ എന്ന ഞാൻ ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹൈ ബി പിയും ഒരുപാട് വിഷമിക്കുമ്പോൾ ലോ ബി പിയും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എനിക്കെപ്പോ വേണമെങ്കിലും മരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇത് ഇൻസോമേനിയ വാച്ച് 
ഇതെന്റെ ബി പി കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഒരു ടീമായി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന വിചാരിച്ച് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോ ഓടിക്കോ പോയി നാലുപേരുടെ ചെയിൻ മോട്ടിക്കടാ പോടാ പോ ഈ ഏരിയയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഇവിടുത്തെ പലചരക്കടക്കാരൻ പാൽക്കാരൻ എന്താ ചിലപ്പോൾ ഒരു പിച്ചക്കാരൻ വരെ ഇൻവിറ്റേഷൻ വെച്ചെന്നുണ്ടാവും എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എവനെങ്കിലും വന്ന് ഒരു പോലീസുകാരൻ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇൻവിറ്റേഷൻ തന്നു കാണുമോ ഏ ഇപ്പം മനസ്സിലായോ നാട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങളോട് എത്ര മതിപ്പുണ്ടെന്ന് ഞാനും സാറിനെ പോലെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡായ പോലീസാ സാർ ഞാനൊരാൾ മാത്രം നന്നായ പോരാ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാരെയും മാറ്റണം സാർ ഇവരൊക്കെ എന്റെ സീനിയറാ സാറെ ഇവരെ കാണുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാ സാർ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ പേടി വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാവോ തനിക്കുള്ളിൽ ഒരു പെണ്ണുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും പേടിക്കാതെ പൂവും പൊട്ടും വെച്ച് ജീവിക്കാൻ എത്ര ധൈര്യം വേണമെന്നറിയാവോ അങ്ങനെ നിങ്ങളൊക്കെ ധൈര്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പേടി മാഞ്ഞു പോവും ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പേടി വന്നാൽ ആരെ കുറിച്ചാ ചിന്തിക്കേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത്രയും മോഷണം നടത്തിയ ഇവനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പിടിച്ച ഞാൻ തന്നെ തുറന്നു വിടുക പോയി സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കട എല്ലാം നന്നായിട്ട് വരട്ടെ എല്ലാവർക്കും നല്ലതുണ്ടാവട്ടെ ഏ ഞാനും സാറിനെ പോലെ ഒരു ധൈര്യമുള്ള പോലീസ് ഓഫീസറായി സാർ ഒരു മിനിറ്റ് ഇനി മുതൽ സാറിന് എപ്പോഴൊക്കെ ഭയം തോന്നുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ ധൈര്യം തോന്നാൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ ഓർക്കാം സാർ ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ടു ബി അണ്ടർ യുവർ കൺട്രോൾ സർ അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേക്കണം എന്തായിക്കാ കച്ചവടം 
എന്താക്ക ഇക്കന്നെ വെച്ചോ ഞാൻ ഇക്കയ്ക്ക് കാശ് തരാനാ വന്ന ഞാൻ ഓരോ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച പിരി ഒരു കുറച്ച് ആഭരണം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതാ അതെല്ലാം കൂടി വിറ്റ് എല്ലാ കാശും തിരിച്ചെടുത്തോണ്ടിരിക്കാ ഇനി ആകപ്പാട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇത് വാങ്ങിച്ചോ ബാക്കി പൈസക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്ത് തിരിച്ചെന്നേക്കാം എന്താ മാഡം ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയത് എനിക്കും നമ്മുടെ ഇൻസ്പെക്ടറിനെ പോലെ മാറണം നമ്മുടെ ക്ഷണം അനുസരിച്ച് മുഖ്യാതിഥിയായി ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന കളക്ടർ അദ്ദേഹത്തെ പതാക ഉയർത്താനായി കയ്യിൽ പരിക്ക് പറ്റിയിരിക്കേ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉയർത്താൻ പറയണം നിങ്ങളുടെ വൈഫിനോട് പറയാമല്ലോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ മാം യെസ് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ സാർ നിങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ വലിയ ഓഫീസേഴ്സാ നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പോയാലും ഗവൺമെന്റിന്റെയും പബ്ലിക്കിന്റെ ഇടയിൽ നല്ല മര്യാദയുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റബിൾസ് എല്ലാം പാവാണ് സാർ അവരുടെ പോസ്റ്റ് കാരണം അവർക്കാരും മര്യാദ കൊടുക്കാറില്ല സാർ അവരെവിടെ പോയാലും സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നാലും പബ്ലിക് ആയാലും അവരെ കളിയാക്കാറുണ്ട് സാർ മാമ എന്ന് വിളിക്കും ലാട്ടി എന്ന് വിളിക്കും പക്ഷെ സത്യാവസ്ഥ നോക്കിയാൽ വെയിലും മഴയിൽ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇവരല്ലേ സാർ ഇതുപോലത്തെ പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷൻസിൽ അവർക്കൊരു സ്ഥാനം കൊടുത്താലല്ലേ എല്ലാവരും അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യൂ സാറിന് ഓക്കെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ സാറിന് പകരം അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്ലാഗ് ഓസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങളുടെ സ്വയം റവിടി ആയതല്ല അവനെ ഒരുത്തൻ റവിടി ആക്കിയതാ നിങ്ങളുടെ അനിയനെ കൊലയാളിയാക്കിയവന്റെ പേര് മീശ പത്മനാഭൻ നിങ്ങളുടെ അനിയനെ പോലെ ഒരുപാട് പേര് അവന്റെ കൺട്രോളിലാണ് സാർ എന്റെ മോം പോലും അവന്റെ കൺട്രോളിലാണ് സാറേ അവനിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ടാവും സാർ അവന്റെ കട്ടൗട്ടിന്റെ കാലിന്റെ കീഴിലാണ് നിങ്ങളുടെ പോലീസ് ബൂത്ത് ഇരിക്കുന്നത്
ജീവൻ കാരണമായി എൻ്റെ അനിയൻ മരിച്ചത് എങ്ങോട്ടാ പോയിടാ അത് ഞാൻ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എന്താടാ ഒരു തെരുവ് നായുടെ പിന്നാലെ അര മണിക്കൂറായല്ലോ അതിനെ കൊല്ലാൻ പോലും നിങ്ങളുടെ കൈയും കാലും വരയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആ നീയൊക്കെയാണോടാ വായില് ബ്ലേഡ് വയ്ക്കുന്നത് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എപ്പോഴേക്ക് ഒന്നേനെ തോക്കിത് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ബ്ലേഡ് വയ്ക്കലൊക്കെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴേ പഠിച്ചു ചേട്ടാ അതെയോ പയ്യന്മാര് പുലിയായല്ലോ ഇനി ഒരു മാസം കൂടി അവന്മാർക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ നിന്നെ കടത്തി വെട്ടും എന്റെ മോന് ഒരു ദിവസം പോലും എന്നെ കാണാതിരുന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവന് ഒരാഴ്ചയായി വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്തവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞയക്കണം എനിക്ക് വല്ലാതെ പേടിയാകുന്നു ഇന്ന് പട്ടിയെ കൊല്ലുന്നവൻ നാളെ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനും മടിക്കില്ല അതിന് വേണ്ടി ട്രെയിനിങ് അപ്പോഴേ പേടി മാറും പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ മേലെ കൈവച്ചോളൂ വേണ്ട പത്ന മോൻ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ അയച്ചേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പൈസ വേണമെങ്കിൽ തന്നേക്കാം എത്ര തരാൻ പറ്റും തിരുപ്പതിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മഹിളാ സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നേക്കാം പിന്നെ നിന്റെ മോന്റെ വില എന്തെന്നറിയാതെ വെറും മുപ്പത്തയ്യായിരം ഒന്നും പറഞ്ഞ് നാണം കെടുത്ത ഇപ്പൊ പത്മയുടെ ആളാ നിന്റെ മോൻ ഒരു നാല് പേരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കോടി രൂപ ഉണ്ടാക്കാം അത് തരാൻ പറ്റും നിനക്ക് എന്നെ കഴുത്തർത്ത് കൊന്ന പോലെ അത്രയും കാശിന് ഞാൻ എവിടെ പോവാന ഒരു വിലയില്ലാത്ത നിന്റെ തല ആ കഴുത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്തിനാ ദശരവണ ഞാൻ നിന്നൊരു ജോലി ഏൽപ്പിക്ക നിന്റെ അമ്മയുടെ കഴുത്തറക്ക കണ്ടില്ലേ നിന്റെ മോൻ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിന്നെ ഞാൻ ഇല്ല ഉണ്ടാക്കും ഇവിടുന്ന് പോവാൻ നോക്ക് പോലീസുകാരി മുമ്പലത്തെ പോലെ അല്ല മാറി കഴിഞ്ഞു അതെയോ എന്റെ മോനൊന്ന് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ നിന്നോട് ഇത്രയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്താ ചെയ്യാ ആ ബോഡി കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് നിന്നെ പറ്റി പോലീസ് പരാതി കൊടുക്കും അയ്യോ ആ വേഗം വിളിക്ക് അതിന് ചങ്കൂറ്റുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ും മാലയൊക്കെ വടപ്പണി മുരുകന് ശൂലം കുത്താൻ വേണ്ടി മാല ഇട്ടാണ് ചേട്ടാ നീ ശൂലൊക്കെ കുത്തി വേദനിച്ചിരിക്കുമ്പോ മുരുകൻ വന്ന് നിനക്ക് കാശ് തരുവോ ആ ഇല്ല ഏട്ടാ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല മറ്റൊരുത്തനെ കുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് ആൾക്ക് ആയിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ആരാ ദൈവം ആ കല്ലോ അതോ ഞാനോ നീ തന്നെ ഏട്ടാ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് നിന്റെ അച്ഛനെ മീൻ നല്ല രീതിയിലല്ല വളർത്തിയത് ഈ സമൂഹത്തില് തെറ്റുകൾ പിഴവില്ലാതെ ചെയ്താല എന്നെ പോലെ മുകളിലെത്താൻ പറ്റൂ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ചു നിന്ന ഗോതയിലിറങ്ങിയ ആരെയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവമില്ല പിശാജു ഇല്ല ആ മാലയും കൂടി കളഞ്ഞേക്ക് ശരിയാട്ടാ
ഏതൊരു ചായക്കടക്കാരൻ മീശ പത്മയുടെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുക ആ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണോ മനസ്സിലായി സർ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ഐ ജിയോട് പറഞ്ഞ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം സാറിന്റെ കയ്യിൽ എവിഡൻസ് ഇല്ല എനിക്കെന്താ മനസ്സിലായതെന്ന് സാറിന് മനസ്സിലായില്ലേ യൂണിഫോം ഇല്ല കയ്യിൽ ഒരു കവർ നീന്ത റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകണം അതെ സർവനന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ സാർ പത്മയെ പൊക്കാൻ പോവല്ലേ നാളെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്താ പേടി ഒരു രോഗമാണ് മനസ്സിലായോ അതുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ മറ്റവർക്കും വരും നീ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് പോലെ നിന്റെ പോലെ മറ്റവർ റിസൈൻ ചെയ്യും ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാരെയും നന്നായി കൊണ്ടുവന്നത് പറയുന്നത് കേക്ക് എന്ത് കേക്കാനാ നാളെ ഞാൻ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴേ പത്മയുടെ ആൾക്കാർ എന്റെ മുഖത്ത് ആശ്ര ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ചുമ്മാതെ ഞാൻ പോലീസ് ആരിയാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നെ കെട്ടാൻ ഒരുത്തനും വരുന്നില്ല മതിയാക്ക് നീ ആരാണ് നിന്റെ ജോലി എന്താണ് നിനക്ക് എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം ഓപ്പോസിറ്റിൽ ബൈക്കിൽ വരുന്ന ചെക്കനില്ലേ അപ്പൊ തന്നെ ലൈൻ അടിക്കുക ഒന്ന് പോ സാറേ അതുപോലത്തെ പിള്ളേരൊന്നും എന്നെ ഒരിക്കലും സൈഡ് അടിക്കില്ല നീ വേണോ നോക്കോ നമ്മൾ ഈ ഏരിയ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരും എന്തിനാ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ അതുപോലും മനസ്സിലായില്ലേ ശരിയാണല്ലോ താൻ ആ ബാൽക്കണി കണ്ടോ നിന്റെ ബുള്ളറ്റിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് ഒരുത്തൻ അവിടെ നിന്ന് എത്തി നോക്കും ഇതെങ്ങനെ സാറിനറിയാം അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം നിനക്ക് ഈ പൂമ്പാറ്റകൾ അറിയില്ലേ അവർക്ക് അവരുടെ ചെറുകളെല്ലാം നിറം കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ നിനക്ക് നിന്റെ വാല്യൂ എന്താന്നും സൗന്ദര്യം എന്താന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ശരിയല്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞ് എന്നെ എത്ര പേര് ലൈൻ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാതെ എത്ര പേര് ലൈൻ അടിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിന്റെ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹം വന്നു പോകുന്ന ഒരു പേടിയുണ്ടെന്ന് അയ്യോ സാറേ സാറെന്നെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അപ്പൊ പറഞ്ഞ സത്യമായിരുന്നോ വെരി ഗുഡ് താങ്ക്സ് പക്ഷെ സാർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തേ മതിയാവും സാറിനെക്കാളും നല്ലതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കിട്ടിയാലോ ഞാൻ തഴയാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട സാർ ഉറപ്പായിട്ടും വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് ബൈ മാഡം മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഒരു ഒപ്പിടണം മാഡം പ്ലീസ് മാഡം സൈൻ ചെയ്യാം അഡ്മിറ്റ് ആകാമോ നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം നൂല് കെട്ടിനൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എനിക്ക് ഇവിടെ ശമ്പളം എന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ജോലി നോക്കണം സാർ മുരുകവൽ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയായിരുന്നോ ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല മാഡം ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ലെന്നോ ഇത്രയും നാളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസോമേനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ പോയെന്നാണ് അർത്ഥം ഞാൻ തന്നെ മരുന്നൊക്കെ മുടങ്ങാതെ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ മരുന്നുകളെല്ലാം ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല മാഡം ഒന്നി എന്റെ മരുന്ന് മാറ്റി തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോക്ടറെ മാറ്റിക്കണം ഡോക്ടർ മാറ്റം പോവാണെന്നോ യു ഡോണ്ട് ഇതെന്താ വയർ വേദനയോ തലവേദനയാണോ മരുന്ന് കഴിച്ചാലും മാറാനായിട്ട് ഇത് മനസ്സ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലേ ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ മെഡിക്കൽ ലീവിനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ നോക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രോണിക് ഇൻസോമേനി എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ ഓർഗൻസും ഫെയിൽ ആയി ഇറ്റ് ഈസ് റിസ്കി പോകും പോയി അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ നോക്ക് പോവാനല്ലേ പറഞ്ഞ് മുരുകവൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഇമോഷണൽ ആയാൽ ബി പി ലോ ആയി പോകും ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ ബി പി ഹൈ ആകും പിന്നെ മെമ്മറി ലോസിൽ ഉള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ മറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഇത് നോക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വരലോണ്ട് അമർത്തിയാൽ മതി ഓക്കെ എനിക്ക് അതിനുള്ള ക്ഷമയില്ല മാഡം എന്നാ എന്താ ഈ ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പർ വാങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് മനസ്സിലായോ പോ നോക്ക് ഹോ ഇത് കണ്ടില്ലേ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എന്റെ ബി പി അവൻ കൂട്ടി സർ എന്റെ പേര് ഇസ്മായിൽ എന്ന എനിക്ക് ഒറ്റ മകനാ അവന്റെ പേര് മജീദ് എന്ന അവൻ പത്മയുടെ കൂടത്ത് ചേർന്ന് ജീവിതം നശിപ്പിക്കുക രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് എന്റെ കടയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആ പത്മ ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് ആ വീഡിയോ ഉണ്ട് സർ ഇത് വെച്ച് സാറ് വേണം അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് എന്റെ മോനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം സർ
ആരാടാ പെണ്ണ് പേര് കൺമണി എന്നാ പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴൊക്കെ എന്നെ കണ്ട് ചിരിക്കാറുണ്ട് എന്താ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ അതുകൊണ്ടാ അതിന് ചേട്ടനെ വിട്ട് വന്ന എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു പതിനാറ് വയസ്സിൽ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നതാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഞാൻ കൊന്നു ഞാനിപ്പോൾ മേജറായിട്ടാ ഇനി ഞാൻ ഇറങ്ങി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത ജീവിതകാലം മൊത്തം ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ചേട്ടാ ഞാൻ പോട്ടേട്ടാ ശരി ചേട്ടാ നീ പോയി കഴിഞ്ഞ പോലീസ് നിന്ന് വെറുതെ വിടുവോ ആ അവർ നിന്നൊരു ഒറ്റുകാരനാക്കും ഇവിടെ നിന്നൊരു മടങ്ങിപ്പോക്കില്ല ഇനിയും നിനക്ക് മടങ്ങിപ്പോണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ചാവണം അല്ലെങ്കിൽ നീ ചാവണം ചേട്ടാ വേണ്ട ചേട്ടാ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നടുറോട്ടിൽ വെച്ച് ഒരുത്തനെ കൊന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ സംഭവം അവിടത്തെ ഏതോ ഒരു ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല അത് ഇപ്പോ എങ്ങനെയോ മുരുകന്റെ കയ്യിലെത്തി അവനിപ്പോ നിന്റെ അടുത്ത് എത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡീൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനമായി കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഭക്ഷണമായത് മീശ പത്മ എൻകൗണ്ടറിൽ മരിച്ചുപോയെന്ന് നാളത്തെ പത്രത്തില് ഹെഡ്ലൈൻസ് ആയിരിക്കും നീ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം എന്താന്ന് പറ ഇത് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവച്ചതാ അത് കഴിച്ചിട്ട് മരിക്കാൻ അനുവദിക്കണം പോലീസേ ഈ ഡ്രിങ്കിന്റെ വില എത്രയാണെന്നറിയോ നിന്റെ ആറ് മാസത്തെ ശമ്പളം ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഒരു ലോക്കൽ റൗഡി ആയിരുന്ന ഞാൻ ഒന്നര ലക്ഷത്തിന്റെ മദ്യം കഴിക്കാനുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എത്ര പേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ടാവണം അങ്ങനെയുള്ള എന്നെ നിസ്സാരമായി എൻകൗണ്ടറിൽ കൊന്നുകളയാം എന്ന് കരുതി വന്നിരിക്കാ നീ നിനക്ക് കൊല്ലണമെങ്കിൽ കൊല്ലാം എന്റെ കഥ മുഴുവനും കേട്ടിട്ട് നീ കൊന്നു ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടേ രണ്ട് വിഭാഗമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വിശുന്ന വയറോട് ഒരു ബീഡിക്ക് പോലും ഗതിയില്ലാതെ അലയുന്നവൻ ഇനിയുള്ളത് വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അതിനുശേഷം സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തനോട് ഞാൻ വിശുന്ന വയറുമായി ഒരു സിഗരറ്റ് ചോദിച്ചു ഈ പ്രായത്തിൽ സിഗരറ്റ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ എന്നെ തല്ലി താഴെ ഇട്ടു വിശന്നാലും ദേഷ്യം വരാതിരിക്കില്ലല്ലോ അടുത്തുണ്ടായ ഒരു ബോട്ടിലെടുത്ത് അവന്റെ പള്ളക്ക് കയറ്റി പിന്നീട് പോലീസ് പിടിച്ചു എല്ലാം അവസാനിച്ചു ഇനി തൂക്കി കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുമെന്നാ കരുതിയത് കുളിച്ച് മുടിയൊക്കെ വെട്ടി പല്ലൊക്കെ തേച്ച് പൗഡർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു എന്തിനെന്നെ പുറത്തിറക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയാണെന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് കൊലപാതകം ചെയ്ത ഒന്നും ചെയ്യില്ല പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നാലോചിച്ച് നടക്കായിരുന്നു കൊലപാതകം ചെയ്ത അതിനൊരു വില വേറെയാ ചിലരൊക്കെ ചേർന്ന് നമുക്ക് ആ വഴി തന്നെയാണ് നല്ലതെന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നമ്മൾ നിസ്സാരക്കാരനില്ലെന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ വലിയ കട്ട് ഓർഡർ ഒക്കെ വെച്ചു അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ലെവല് മാറി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തി അപ്പോഴൊരു കൊട്ടേഷൻ വന്നത് 
ഒരുത്തനെ കൊല്ലണം കൊന്നാലോ ആവശ്യം പോലെ കാശ് പക്ഷെ അത് അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവണ്ടേ ഞാൻ നേരിട്ട് ചെയ്ത കാത്തിരിക്കുന്നത് തൂക്കുമാരായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴേക്കും പ്രായപൂർത്തിയായി അപ്പോഴേ എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നിയത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ ചേർത്ത് ഈ തൊഴിലങ്ങ് നടത്താമെന്ന് ഗുണദോഷിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ വെറുക്കുന്ന കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി റോഡ് സൈഡിലും പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന അനാഥ പിള്ളേര് പ്രണയം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെ പ്രണയ നൈരാശ്യത്താൽ ഈ ലോകത്തെ വെറുക്കുന്ന പിള്ളേര് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം പണം കൊടുക്കും അത് ചെലവഴിക്കാൻ ബാറിലേക്കും പെണ്ണുങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കും പറഞ്ഞുവിടും അപ്പോഴേക്കും അവന്റെ ബുദ്ധി മുഴുവൻ ജാമാവും അവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമേ അവരനുസരിക്കൂ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യും അവന്റെ തലച്ചോറിലുള്ള ഓരോ സെല്ലുകളിലും ഭദ്മ ഭദ്മ എന്ന് എന്റെ പേരായിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുക അവരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ കൊലപാതകം ചെയ്താൽ തൂക്കിക്കൊല്ലില്ലെന്ന് എന്റെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോഴേ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാവും വെറും ഒരു ഗുണ്ടയായി നടന്ന ഞാൻ ഈ പിള്ളേരെ ഉപയോഗിച്ച ഇത്രയും വലിയ നിലയിലെത്തിയത് ഞാൻ ഈ തൊഴിൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ ഒരു പയ്യൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു പക്ഷെ ഇപ്പോ എല്ലായിടത്തും എന്റെ പിള്ളേരാ നീ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന പിള്ളേരെ ഗാങ്ങിന്റെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രം ഞാനാ ഇവർക്കൊക്കെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തവന്മാരെ ഞാൻ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കും പറയുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട് നിന്റെ അനിയനും എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തീരേണ്ടതാ പക്ഷെ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് നീ തന്നെ അതങ്ങ് ചെയ്തു ഞാൻ ചുമ്മാ പറയല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ ഏറ്റവും മിടുക്കൻ നിന്റെ അനിയനായിരുന്നു നീ ഈ നായ്ക്കളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ തെരുവ് നായ്ക്കള് അവറ്റകൾക്ക് ഒരു എല്ലും കഷ്ണം കിട്ടിയാ ചെറുപ്പാറ എന്ന് കടിക്കാൻ തുടങ്ങും ആ എല്ല് കുത്തിക്കൊണ്ട് പോയെന്ന് ചോര വരും ചോര വരുന്നത് എല്ലിൽ നിന്നാണെന്ന് കരുതി വീണ്ടും കടിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ സ്വന്തം രക്തം കുടിച്ചു കുടിച്ച് തല കറങ്ങി താഴെ വീണ് ചാവും അതുപോലെയാ ഈ പിള്ളേരും റേഷനരി തിന്നാൻ ഗതിയില്ലാത്തവരാ ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്നത് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ആ സെന്റിമെന്റ്സില് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നും വിശ്വസിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ചാവും അവര് ഇതുപോലത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ മരിച്ചത് മതി പത്മ ഇനി നീ മരിക്കേണ്ട സമയം മുരുകവേൽ നീ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ മരിക്കുന്നതാണോ കരുതിയെ ശരിയായിരിക്കാം മരിക്കും പക്ഷെ ഈ പിള്ളേരുടെ മനസ്സില് ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവും ഈ പിള്ളേരൊക്കെ എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സെറോക്സ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്റെ അനിയനെ പോലെ ആയിരം പത്മമാരുണ്ട് എല്ലാവരെയും കൊല്ലാൻ കഴിയും നിനക്ക് നിയമപരമായി നിനക്ക് അതിന് സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു പോലീസുകാരനായിട്ട് ഇതൊന്ന് രുചിച്ചു നോക്കിയിട്ട് സ്ഥലം കാലിയാക്ക നിന്റെ കയ്യിലുള്ള തെളിവുകള് നാളെ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം നീ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ മരിക്കുന്നതാണോ കരുതി ശരിയായിരിക്കാം മരിക്കും പക്ഷെ ഈ പിള്ളേരുടെ മനസ്സില് ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവും ഈ പിള്ളേരൊക്കെ എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സെറോക്സ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്റെ അനിയനെ പോലെ ആയിരം പത്മമാരുണ്ട് എല്ലാവരെയും കൊല്ലാൻ കഴിയും നിനക്ക് നിയമപരമായി നിനക്ക് അതിന് സാധിക്കും ഞാൻ നിന്നെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാം എന്റെ പിള്ളേരൊക്കെ എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സെറോക്സ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്റെ അനിയനെ പോലെ ആയിരം പത്മമാരുണ്ട് എല്ലാവരെയും കൊല്ലാൻ കഴിയും നിനക്ക് നിയമപരമായി നിനക്ക് അതിന് സാധിക്കൂ സഞ്ജു എന്താ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്തിനു വേണ്ടി എങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് ഞാൻ പത്മയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അതല്ലേ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താലോ കൊന്നാലോ എന്താ സംഭവിക്ക എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരുവോ അവൻ ഈ നാട്ടിൽ നൂറിന് മേലെ പിള്ളേരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറ്റവാളിയെ ജീവിക്കുന്നതാണ് ഗമ എന്നുള്ള കാര്യം മീശ പത്മ ഈ കുട്ടികളുടെ മനസ്സില് നന്നായിട്ട് കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പോലീസൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആണ് റോഡിയാണ് ബെസ്റ്റ് ഇവന്റെ അമ്മയും കൗൺസിലും കണ്ട് പേടിക്കുന്ന പത്മചേട്ടനെ പോലും മാസമാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാവോ ഈ ഗുണ്ടകളെല്ലാം വേസ്റ്റ് എന്നും പോലീസാണ് മാസെന്നും ഈ പിള്ളേർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇതിനെക്കാളും ശക്തമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി പത്മ ഒരു വലിയ ആളാണെന്നുള്ള ഇമേജിനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പിള്ളേരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചെടുക്കണം അതിനവന്റെ മര്യാദ ഇല്ലാതാവണം അപമാനിക്കപ്പെടണം പേടിക്കണം ഈ മുരുകവേലിന്റെ അനിയൻ രവിക്ക് നടന്നതുപോലെ ഇനി ഒരു കുട്ടിയും ബാധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല ഈ നമ്
നിനക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് നിന്നെ ഈ ഏരിയയിൽ വലിയൊരു കൊമ്പരാന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാരും പേടിച്ചിരിക്കുക ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഞാനൊരു വലിയ ഈഗോയിസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്നെക്കാലും വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുന്നത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല നീ എൻ്റെ ഈഗോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത നീ കുന്നിലെ ആ കുമാർ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എവിഡൻസ് നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇരിച്ചു കളയാം ഇതിനി വേറെ ആരും കാണില്ല നിനക്ക് പിന്നെ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാം എന്തു പറയുന്നു അതിന് ഞാൻ എന്താ വേണ്ടേ ഇവിടെ എന്നെക്കാൾ വലിയ ആള് നീയാണെന്ന് മയക്ക് വെച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കണോ അതുമല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ തോളിൽ ചുമന്നോണ്ട് നടക്കണോ അയ്യേ അത്രയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ചെറിയ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താൽ മതി അത് ഞാൻ നേരിട്ട് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് നിന്നോട് ചോദിക്കാം ഇത്ര സ്ലോവിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുരുകവേലിനെ പോലുള്ള പോലീസുകാരൊന്നും അവരുടെ പണി കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടാവും തീരുന്നിട്ട് നോക്കി വേണം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചേട്ടാ മുരുകവേല് മുകളിലോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പുറത്ത് ഒരു കപ്പ് ചൂട് ചായ എന്താ മുരുകവേലെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മീശ പത്മയെ കാണാൻ പോകുന്നു എന്റെ ജീവൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം മീശ പത്മയാണെന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇല്ല പത്മ വയറ്റിന് ചെറിയ പ്രശ്നം ടോയ്ലറ്റ് പോവാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ട് വന്നതാ ആരോ പറഞ്ഞു നിനക്ക് കുറച്ച് അഹങ്കാരം ഉണ്ടെന്ന് കുറച്ച് അഹങ്കാരോ ഏ അതാരോ നിന്നോട് മാറ്റി പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് ഒരുപാട് അഹങ്കാരമുണ്ട് സ്കൂളിൽ പോന്ന പിള്ളേരെ വെച്ച് ക്രൈം ചെയ്യുന്ന നിനക്ക് ഇത്രയും അഹങ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർ ടു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പോലീസുകാരെ വെച്ച് മേക്കുന്ന എനിക്ക് എത്ര അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും ശരി നീ വലിയ അഹങ്കാരി തന്നെയാ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ കുമാരനെ കൊന്ന വീഡിയോ വെച്ച് ഞാൻ നിന്റെ മേൽ ഒരു ആക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു നാല് മാസമെങ്കിലും കോടതി കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് നിനക്ക് വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും നീ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത ഒരുത്തം പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതെന്താണെന്നറിയോ നീ കുമാരനെ കൊന്നതുപോലെ എങ്ങാനെ അവരെയും കൊല്ലുവെന്ന പേടിയിൽ ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങി എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ സ്വന്തം പണി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ നീ നിന്റെ അപ്പനും കൂടെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ വെരി സിമ്പിൾ എന്റെ ഷൂ ലേസ് നീ കെട്ടിവിടാ എന്നോടോ നിന്റെ ഷൂലേസ് കിട്ടിത്തന്ന നിന്റെ ഈഗോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി ആ വീഡിയോ തിരിച്ചു തരൂ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ കാരണം നാളെ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല പത്മ നീ അക്യൂസ്ഡ് ആണ് പറഞ്ഞ വാക്ക് മാറും പക്ഷെ ഞാൻ പോലീസാ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യും ഈ വീഡിയോ കാരണം നിനക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ നിന്റെ ഷൂലേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാളെ നിനക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാന്നുള്ളത് നീ നാളെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ ഇപ്പൊ നീ എന്റെ ഷൂലേസ് കെട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നല്ലേ
നീ അവന്റെ ഷൂലൈസ് കെട്ടി കൊടുത്തില്ലേ ആ വൃത്തികെട്ട സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ട്വിറ്റർ ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് എല്ലാത്തിലും വന്നിരിക്ക മൊത്തത്തിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം ലൈക്കാ പിന്നൊരു കാര്യം അറിയോ രാവിലെ മുതൽ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പയ്യന്മാർ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പയ്യന്മാരെയും കാണാനില്ല ഇതുപോലെ നാട് മുഴുവനുള്ള നമ്മുടെ പയ്യന്മാരെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിന്നെ വിട്ടു പോയാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും ഡാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ ഇവിടെ ഉള്ളവർ പേടിച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ളവർ ബഹുമാനിക്കൂ മുരുക ഇതെല്ലാം കേട്ട് വളരെ സന്തോഷിച്ചൊന്ന് ഉറങ്ങും മുരുകവേലിന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോവുക അവന് ബി പി നൂറ്റമ്പത് കയറുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവൻ എടുക്കുക അതെങ്ങാനും താഴോട്ട് ഇറങ്ങി നൂറ്റി ഇരുപത് ആയി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളില് ഞാൻ ആരാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം പോടാ അവിടുന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ ഉണ്ടോ അകത്തുണ്ട് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൂഫ് ആ പെൻഡ്രൈവ് ആയിരുന്നു പദ്മയിൽ നിന്നും എന്റെ മകനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഏക തെളിവായിരുന്നു അത് മതി സർ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചതിന് നിങ്ങൾ തന്ന കൂലി കൊള്ളാം നിങ്ങൾ നന്നാവോ ദേഷ്യപ്പെടണ്ട അകത്തേക്ക് വരൂ ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ വെള്ളം എടുക്കാം ഇത് നിങ്ങളുടെ മകൻ ഇത് പത്മ ഈ പത്മ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞിരിക്ക അതെങ്ങനെയാ പോലീസ് എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആണ് ഗുണ്ടകളാണ് മാസെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞ് 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 അവന്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക ആ പത്മയും അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഇത് പോലീസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നറിയാവോ അറിയില്ല സാർ പോലീസാണ് മാസെന്നും ഗുണ്ടകളെന്നും വേസ്റ്റെന്നും ആ പത്മ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്താണ് നിങ്ങളുടെ മകനോട് പറഞ്ഞ് 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 നിങ്ങളുടെ മകന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും ആ പത്മയെ ഞാൻ മുഴുവനായി മാറ്റി കളയാം അതിന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണം പ്ലീസ് സാർ എന്ത് സാർ ഇതൊക്കെ ഞാൻ സാറിന്റെ കഥ കേൾക്കാൻ വന്നതാണോ സാറ് കല്ലിട്ടാൽ ഉടനെ വെള്ളം മേലോട്ട് വരുമോ നിങ്ങൾ ഒരാൾ മതിയായിരുന്നു എന്റെ മകനെ രക്ഷിക്കാൻ പക്ഷെ എന്നെ ചതിച്ചില്ലേ സാർ ഞാനാണ് ആ പെൻഡ്രൈവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നതെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവൻ തന്നെ പോകും സാർ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല സാർ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ത് നോക്കാമെന്നാ പറയുന്നത് ആ പത്മയുടെ സ്വഭാവം താങ്കൾക്ക് നല്ലോണം അറിയണമെന്നല്ലേ ആ ഭയത്തിന് നിങ്ങളും അംഗീകരിക്കണം എനിക്ക് ആ പത്മയെ പേടിയില്ല ഞാൻ പത്മയെ ഒരിക്കലും പേടിക്കില്ല നിന്റെ മകനൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അവനെ കൊല്ലാതെ വിട്ടത് എന്റെ അനിയൻ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രായസിദ്ധം ചെയ്യണം എന്റെ അനിയൻ ചെയ്ത എല്ലാ കുറ്റങ്ങൾക്കും തനിക്ക് തന്റെ മകന് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളു അല്ലേ തന്റെ മകനെ പോലെ ഇവിടെ വേറെ ആയിരം പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അറിയാവോ തന്റെ മകൻ ഒരുത്തൻ നന്നായ അത് മതി അത് കണ്ട് എല്ലാരും നന്നായിക്കോളും തന്റെ മകന് ബാധ കയറിയിക്ക പത്മ എന്ന ബാധ ആ ബാധ നമ്മൾ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കണം വെറും ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വെച്ച് മാത്രം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പത്മയുടെ ഇമേജിനെ നശിപ്പിച്ച് പോലീസിന്റെ ഇമേജിനെ പൊക്കി പിള്ളേരെ മാറ്റി ഈ പോലീസ് ആരാന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പിള്ളേരെ തിരിച്ച് വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇതെന്റെ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ ഇതൊരെണ്ണം മാത്രമേ എന്റെ കയ്യിലുള്ളൂ ഇത് കാണാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മോൻ എന്നാണോ നല്ലവനായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് അന്നിതെനിക്ക് തന്നാൽ മതി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മകൻ തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചവിട്ടുകൊട്ടയിലിട്ടുള്ളു സർ ഇനി നിന്റെ മരണ നീ ഈഗോയിസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ സാഡിസ്റ്റാ ഒരു തുണി പോലും ഇല്ലാതെ റോഡിലൂടെ ഓടിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആ സമയം നീ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന കൊണ്ട് പത്മ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൊന്നുത്തായെന്ന് എന്റെ കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് നോക്കാം പത്മ നീ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ കയ്യും കാലും ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് ഇതേ ഏരിയയിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് ഭിക്ഷ എടുപ്പിച്ച് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റാച്യുവും വെച്ച് അതിനടുത്ത് ഇത്രയും ഒരു വൃത്തിയട്ട ജീവിതം ആരും ജീവിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ എഴുതി വെച്ച് അതിലെന്റെ പേരും വെക്കോടാ 
നീ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടന്നാൽ ഇത് മാർക്കറ്റ് റോഡിൽ നിന്റെ മുന്നിൽ സാരി ഉടുത്ത് എന്തിന് നിന്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകാലെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ ഓ എന്നാ ശരി ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് സാരി അയക്കാം ചേട്ടാ ഏത് മീഡിയയിലാണ് ചേട്ടനെ അവമാനിച്ചത് അതേ മീഡിയയിലായാലും മരിച്ച ന്യൂസ് വരും ചേട്ടാ ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ ഇത് നോക്കൂ സാർ പോലീസ് നേരെ കല്ലറിയുന്നത് കണ്ടോ സാർ ഇവരെല്ലാം ശരിക്കും മർദ്ദിക്കണം ആ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടതാ എന്താ ജനങ്ങൾക്ക് തെറ്റായ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കണ്ട ദേഷ്യവാ അതുകൊണ്ടാ പോലീസുകാരെ കണ്ട തല്ലുന്നത് അതിന് ഞങ്ങൾ തല്ലു കൊള്ളണോ തല്ലു കൊള്ളണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരെയും പറയുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ട് തടയാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സാർ സാർ പത്മയുടെ ഷൂലേസ് കെട്ടുന്നത് കണ്ട് കുളിർ ഒരുപോയി സാർ മേലാകെ ഒരു രോമാഞ്ചം വന്നുപോയി പോലീസാണ് സാർ ബെസ്റ്റ് നല്ലവനായിട്ട് ജീവിച്ചാലേ മര്യാദയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാ പത്മ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നു അതെ സാർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് പോലീസിൽ ചേർക്കുക സാർ ഫ്യൂച്ചറിൽ പോലീസ് ആവാൻ ഈസി ആയിരിക്കും സാർ ഡാ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് പോലീസ് ഒക്കെ ആവാൻ ചില റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു മെമ്പർ ആവണം പിന്നെ ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ പെർമിഷൻ മേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് പോലീസ് ആവാൻ പറ്റും ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ആവണം ഓക്കെ ശരി എന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ചെന്ന ഓരോരുത്തരും ഒരു കല്ലെടുക്ക് ചെല്ല ഓരോരുത്തരായിട്ട് അവിടുന്ന് കയ്യിൽ ഒരു കല്ലെടുക്ക് പോ നിങ്ങൾ എറിയുന്ന ഒരു കല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടാൽ നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് പോലീസ് പൊതുജനങ്ങൾ നമ്മുടെ നേർക്ക് കല്ലെറിയുമ്പോ എങ്ങനെയാ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും സാർ അതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നല്ല പയ്യന്മാരുടെ അടി വാങ്ങിക്കണോ ആക്കിയത് അല്ലേ വലിയ കല്ലെടുത്തോ എല്ലാരും അങ്ങോട്ടും മാറിക്കോക്കും അധികമാണ് ഇപ്പൊ അവൻ തന്നെ കല്ലേറ് വാങ്ങിച്ചാവാൻ പോവാ വിട്ടറാ അവനുള്ള പണി അവൻ ഇരന്ന് വാങ്ങുക അതെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കും എന്താ നമ്മൾ ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്ക് അടിക്കുന്നതാണ് അവൻ വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കണ ഒറ്റടിക്ക് തീർക്കണം ഞാൻ നെഞ്ച് ഞാൻ കൈ ഞാൻ തല ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ആ പത്മയുടെ ഫൈൽ ഒന്ന് എടുക്ക് ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയണം ാണ് <laughs> 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 നിന്റെ സ്വഭാവം കണ്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ അതിനെ ലവ് എന്ന് പറയാം കേട്ടല്ലോടാ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇയാൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെന്താ കല്യാണം കഴിക്കാം അയ്യോ എന്റെ അമ്മോ ഈ വൺ സൈഡ് ലവ് മാത്രം എങ്ങനെ സക്സസ് ആയാല് ലവ് ചെയ്തവൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ അട്രാക്ഷനിൽ കല്യാണം കഴിക്കുക പാവം നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കുക ഈ കേസൊന്നും കുറെ കാലം നീണ്ടുപോകില്ല 
ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്നാ തോക്കെടുത്ത് ഒറ്റ വെടിക്ക് കൊല്ലാൻ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ അത് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പേര് ലവ് എന്നല്ല അത് മനസ്സിലാക്കേ നിനക്ക് എന്നോട് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ഉണ്ടാവുന്നവരെ എന്നെ പേര് പറഞ്ഞു വിളിക്കണ്ട നീ പോയി എന്റെ പണി നോക്ക് നിങ്ങൾ പോയി കഴിച്ചിട്ട് അല്ല ഇയാള് സൈക്കോ ആണോ ചേട്ടാ ഇൻസ്പെക്ടർ റൂമിൽ വെച്ചാൽ അയാൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടി സ്കെച്ച് കേട്ടോ ആ എസ് ഐ മടവണ ഉണ്ടല്ലോ അവളും മൊത്തം കൊളാക്കി രാവിലെ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ ഇനി അവസാനിച്ചില്ലേ അത് നിർത്താൻ അവിടെ ആരുമില്ലേ ഇവള് മരിച്ച ചെറ്റകളാ ഇവള് മരത്ത് വാ കൊടുത്താ നമ്മള് മാറും അതെയോ ഇവിടെ കായ്ക്കും ധരിച്ച് വലിയ ആളുകളാന്ന് പറഞ്ഞ് കറങ്ങി നടക്കുന്നില്ലേ അവരെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിട് മാനം കിടത്തും ചാവുന്നതിന് മുമ്പ് മാനം കെട്ട് ചാവും പറയൂ പത്മ ഇവിടെ കോഴിയുടെ പേരിലൊരു വഴക്ക് ആ ഇൻസ്പെക്ടറോട് നിങ്ങൾ വരാൻ പറ വന്ന് സോൾവ് ചെയ്യട്ടെ ഇതുപോലുള്ള കോഴിയുടെ കേസിനൊന്നും പോലീസുകാരെ അയക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഇൻസ്പെക്ടർ അയക്കും പത്മ ഇതുപോലുള്ള ലോക്കൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവനെ തന്നെ അയക്കേണ്ടത് നീ പറോട്ട് എന്റെ ബാറ്ററി ഡാൻഡ് എടുത്തൊന്ന് പറയൂടോണ ഒരു കോഴിയുടെ പ്രശ്നത്തിൽ സാറിനെ അയക്കണമെന്ന് എ സി പി വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുക ആ ടെൻഷനിൽ പാട്ടും കേട്ട് ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക പൊറോട്ടയുടെ കാര്യം വല്ലതും പറഞ്ഞ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും സംസാരിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ഇക്കിടെ കടയില്ലേ അവിടെ ആറല്ലെങ്കിൽ എട്ട് പൊറോട്ടയെങ്കിലും കഴിക്കും എന്നാൽ ഇന്നാണെങ്കിലോ രണ്ട് പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലോ അത് എന്താന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴേ അത് ലവ് ആണെന്ന് ഇവരൊക്കെ കൺഫേം ചെയ്തു ഇപ്പോഴെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ട്രൂ ആയിട്ട് ലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിനക്ക് രണ്ട് പൊറോട്ടെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റി എനിക്ക് ഒന്നു പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കി ഈ കക്കയുടെ കടയില് പൊറോട്ട മാസ്റ്റർ മാറിയോണ്ടാ ടേസ്റ്റ് മാറിയെ പ്രണയമെന്നല്ല കൈപ്പുണ്യോ എന്തിനാ സാർ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഡാമേജ് ചെയ്യാ ഞാൻ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ചാൻസ് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നീ എന്നെ പ്രേമിക്കുന്ന കാര്യം സത്യാണോ ഇല്ലേന്ന് അറിയാനായിട്ട് നിനക്കൊരു നല്ല ചാൻസ് കിട്ടിയിരിക്കാ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിന് അത് നീ ഇപ്പോ എന്റെ സ്റ്റൈലിൽ ഷോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാണെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രേമം സത്യം തന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു കാര്യമാണോ ടൂ മിനിറ്റ്സിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഡോ വണ്ടി തിരിച്ചു വെക്കാം ഈ ബുള്ളറ്റ് ഇപ്പൊ മുരുകവേലിന്റെ തിരുനെറ്റിയില്ല എന്താ ചെയ്യും ഒരു തെണ്ടികളെ വിശ്വസിക്കണ്ടടാ നീ അങ്ങോട്ട് ട്രിഗർ വലിക്കടാ ചത്ത തുലേട്ടറ അവൻ വേടി കൊണ്ട് ചത്താൽ അവൻ വലിയ ആളോ അവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കുണ്ടായ അപമാനൊക്കെ ഇല്ലാതാവോ ഞാൻ മലമ്പാമ്പ് പോലെയാ നിങ്ങൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങൾ കോഴി തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ആ ഒന്നിന് പേരെ ഞാൻ രണ്ട് വാങ്ങിച്ചു തരാം സ്ഥലം വിടാൻ നോക്കാം ഞങ്ങൾ ഊണ് ഉറക്കോ ഇല്ലാതെ രാത്രി റോഡിലെ കാവലി നിക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെക്കാലും കൂടുതലാ മനസ്സിലായോ നിന്റെ കെട്ടിയവൻ രാത്രി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ബൈക്കിൽ എവിടെങ്കിലും വീഴുന്ന കിടക്കാതിരിക്കാൻ അവനെ റോട്ടിൽ നിർത്തി വായു ഊതിപ്പിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിൽ അയച്ചു വെക്കുന്നില്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ തന്നെയാ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങോട്ട് വാ വരാൻ നിങ്ങളുടെ ബോളാ അത് വയസ് എത്രയായി പത്ത് വയസ്സ് ഇന്ന് കുട്ടിയാ നാളെ ഇതിന്റെ കല്യാണം കഴിയും ഇവളുടെ കല്യാണ സമയത്ത് ആരെല്ലാം നോക്കി നടത്തും നിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഇവളല്ലേ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് നീ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് കൂടി അവൾ ഇങ്ങനെ വരും ഏത് മോന്നെ വെച്ച് നീ അവളെ പോയി വിളിക്കും ഇതൊക്കെ ഒരു ജീവിതം നിങ്ങളുടെ മോനൊരു ആലോചന വരുമ്പോ പെണ്ണു വീട്ടുകാരെ അയൽവക്കത്ത് അന്വേഷിക്കില്ലേ നിങ്ങളുടെ മകനെ പറ്റി അവരില്ലാത്തതെല്ലാം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ മകന്റെ കല്യാണം നടക്കോ അപ്പൊ എന്റെ കോഴിയെ കട്ടവള വെറുതെ വിടാൻ പറയാ അതിനു വേണ്ടിയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇത്രയും പേര് യൂണിഫോം ഇട്ട് ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോഴിയെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യ
നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ബാത്റൂമിലെ ബക്കറ്റ് കാണാതെ പോയാലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയാ മനസ്സിലായോ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് തരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോടതി പോയി എന്റെ മേലൊരു കേസ് കൊടുക്കാം മനസ്സിലായോ ശിവ ഈ പ്രശ്നത്തിന് എന്റെ സ്റ്റൈലിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ സ്റ്റൈലിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കി പ്രശ്നത്തിന് വലുതാക്കി എന്റെ മോ അഡ്രസ് മനസ്സിലായോ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാനില്ലെന്ന് ആ ചേച്ചി കല്ലൊക്കെ എടുത്ത് പോന്ന് പേടിച്ചു പോയി സാർ രണ്ടു ദിവസമായിട്ടുണ്ടാവൂ അയ്യപ്പാ നീ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും നടക്കുന്നില്ലടാ പോയി കുളിച്ച് വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കാൻ നോക്ക് അങ്ങനെങ്കിലും ചെയ്യും ആദ്യം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാതെ പോയി ആ ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് ഒന്ന് കാണുക മൂന്ന് കൗമാരക്കാരാൽ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ മുരുകവേൽ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു അവൻ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ അവന്റെ ബി പി നോർമല ഇപ്പൊ ലോ വാക്കിനെ അവനെ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു സാറേ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അനിയൻ്റെ വയസ്സാ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അനിയൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് വരുന്നത് ഇനി എൻ്റെ സാറെന്ന് വിളിക്കണ്ട അണ്ണെന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ശരിയാണ് നമ്മുടെ രവി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാനം എന്താ കേട്ടാ പറഞ്ഞേ പൊതുവേ എല്ലാവർക്കും നോമ്പോ അമ്മ എന്നാ വിളിക്കാറ് എന്നാൽ എന്റെ അനിയൻ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോ അണ്ണ വിളിച്ച അവൻ അമ്മയും അച്ഛനും എല്ലാം ഞാൻ എനിക്കെന്ത് സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പിള്ളേരുടെ സേഫ്റ്റിയാണ് പ്രധാനം പിള്ളേർ എവിടെയാണ് പോയി നോക്ക് കയ്യിൽ കണ്ണുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നില്ല സാർ സാർ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇത് ഇത് അമ്മ പറഞ്ഞതാ മെഡിസിൻ കേസ് തന്ന് എന്റെ ബി പി കുറച്ച് എന്നെ നോർമലാക്കി എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് മെഡിസിൻ കേസോ ഡോ സോറി സാർ ഒരു പെണ്ണ് ഒരുത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കിസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെന്താ അർത്ഥം അവൾ അവന്റെ ലവർ ആണെന്നോ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് രാജനേട്ടനായിരുന്നെങ്കിൽ ഉപ്പുവെള്ളം എടുത്ത് മോന്തിക്ക് ഒഴിച്ചേനാ ഇയാള് അതെ ഇതുപോലെ എമർജൻസിക്ക് ഒരാൾ കിസ് ചെയ്ത് അയാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതൊന്നും ലവ് ആവില്ല മനസ്സിലായോ ഡോ ഇയാൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഓ മനസ്സിലായി ഞാനൊരു സുന്ദരിയാണ് ഇയാള് അത്രക്കില്ല നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് റോഡി പോകുമ്പോ കാണുന്നവരൊക്കെ ഇതെന്താടാ കൊരങ്ങിന്റെ കയ്യിൽ പൂമാലാന്ന് അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുള്ള പേടിയല്ലേ മനസ്സിലായി നോക്ക് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പറയൂ നീ അത്ര വലിയ സംഭവം ഒന്നും അല്ല ഒരു ഓക്കെ ഓക്കെ ടൈപ്പ് തന്നെ മനസ്സിലായോ കോൺഫിഡൻസ് നല്ലതാ പക്ഷെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആവാൻ പാടില്ല അത് ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ല ഗണ്ണുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴേ കൊന്നേനെ എന്തോന്നാ നീ പറഞ്ഞത് നീ പറഞ്ഞു വിട്ട സ്കൂൾ പയ്യന്മാർ അങ്ങ് എന്തോ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് സമയപ്പോ ഒമ്പതാവാൻ പോവാടാ എന്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരെ എം എൽ എക്ക് ഒരു സംശയം നീ എനിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായതാണോന്ന് അത് കേട്ടപ്പോ എന്റെ ചങ്ക് പടഞ്ഞടാ വെള്ളം കോരി കളമുടച്ച് ഡും 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 എന്റെ മോൻ പെണ്ണനായി ഡും 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 നീയൊക്കെ ഒരു ആണാണോടാ ചേട്ടോ ചേട്ടൻ കഴിക്ക് അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം അടിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ച് ചേട്ടൻ പെണ്ണെന്നൊന്നും അല്ലേ അച്ഛന്റെ വെള്ളവും ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ പിള്ളേർ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ച തട്ടിന്നുള്ള കാര്യം അറിയുമ്പോ സന്തോഷിക്കുന്നേ വിഷമിക്കണ്ടേട്ടാ ചേട്ടൻ കഴിക്കേ 
എന്താടി വറക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന മീനെ കൂട്ടാൻ ഇട്ടതിന് പൊലമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്ക എന്തിനമ്മ കളിയാക്കുന്ന ആ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇല്ലേ അയാളെ ഞാൻ ശരിക്കും ലവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്താണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇവിടെ ഒരു ചർച്ച രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രശ്നത്തിൽ പോയി തീരുള്ളൂ നിന്റെ പ്രേമത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറയാം അദ്ദേഹം എല്ലാം തീർത്ത് വയ്ക്കാം ഇവിടെ നമ്മ ഇയാളെ പിടിച്ചത് എടാ അടുത്ത് ഒരു ദോശ കൂടെ ഉണ്ട് എഴുന്നേക്കല്ലേ ഇരിക്കെ രവിയുടെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നതാ ചേട്ടാ അവിടെ ദോശ കരിഞ്ഞെന്ന് ശരി കഴിക്കെ എടാ മച്ചു വേണ്ടടാ അണ്ണൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കാണുമ്പോ പാവം തോന്നിടാ മച്ച നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് പോലീസ് ആവടാ നമുക്ക് എന്തിനാ മച്ച ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നിർത്തടാ കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്താ സംസാരം ശരി ശരി നന്നായിട്ട് കഴിക്കും എന്താ സെന്റിമെന്റ് കഴിക്കട ഇതിനു മുമ്പത്തെ ഓണത്തിന് എന്റെ അനിയം വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവന് വേണ്ടി മേടിച്ചു വെച്ചതാ ഇത് നീ എടുത്തോ ഇത് വിഷുവിന്റെ സമയത്ത് മേടിച്ചതാ ഇതും അവന് വേണ്ടിയാ ഇത് നീ എടുത്തോ ഇതവന്റെ പിറന്നാളിനും ഇത് നിങ്ങളിട്ടാൽ എന്റെ അനിയൻ രവി ഇട്ടതുപോലെ എടാ മച്ചു അവരൊന്നും ചെയ്യണ്ടടാ അവര് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കടാ ശരിടാ അവരൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്ക് സത്യം ചെയ്യടാ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറി എന്റെ അച്ഛൻ വെറുതെ ഒച്ച എടുക്കും ഞാൻ ശരണ വീട്ടിൽ കിടന്നോളാം നീ പോക്കോ ശരി മച്ചു അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു പോ എന്താടാ ചേട്ടനിന്ന് ഞങ്ങക്ക് വെച്ച ടെസ്റ്റിൽ ഞങ്ങള് ഫെയിലായി വീട്ടിൽ പോയ ഉറക്കം വരില്ല മജിദ് ഒരു കുഴിമണിണ ഇപ്പൊ തന്നെ വീട്ടിൽ പോയി ഉറങ്ങിണ്ടാവും ജീവിതത്തിലെപ്പോഴും ജയിക്കണമെങ്കിലേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഓടുന്ന നമ്മുടെ ശത്രുവാണെന്ന് വിചാരിച്ച ഓടണോടാ എന്നാലേ ഒരു സ്പീഡ് കിട്ടൂ അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തത് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് ഓടിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും ശരി കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് ഓടാം വാ മഡോണ എന്ത് പറ്റിയടി അമ്മ ഇൻസ്പെക്ടർ സാറിന് ആരോ പോലീസ് ബൂത്തിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് വയറ്റിൽ കത്തി കയറ്റിയതുപോലെ സൂപ്പറാ നിങ്ങൾ ജയിച്ചു ഇന്ന് മുതല് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് പോലീസാ എത്ര ധൈര്യമാണ് ഇനി പത്മചേട്ടനെ കൊണ്ട് നിന്റെ ചൂലേസ് കിട്ടിക്കും പത്മചേട്ടന്റെ മേശയുടെ ഒരു മുടി പോലും നിന്നെ കൊണ്ട് പറക്കാൻ പറ്റില്ല നിക്കടാ ഇങ്ങോട്ട് വാ പതിനാറ് വയസ്സിൽ ഒരു കുറ്റം ചെയ്താലേ ജൂവലയിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ അഡൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ജയിലിടുന്നത് അവർ നിങ്ങളെ ജയിലിലിടുവാ സ്വയം രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കോ എന്നെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോടാ ചേർന്ന് 
ശരി ശരി പോ എല്ലാരും കാണണ്ടേ പോ ആ മതി പോയി പോയി ആ പോ അവന്റെ വയറ് കീറാതെ അവിടെ തന്നെ കഴുത്തറത്ത് കൊന്നു കളിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും നീ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലടാ നീ നിന്റെ ആവശ്യനെ പോലെ അല്ലടാ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു നല്ലവനുണ്ടടാ ഇത് തന്നെ ആ മനുഷ്യനും പറയാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ മോൻ അവന്റെ അച്ഛനെ പോലെ ദുഷ്ടനാ മജീദിനെ മാറ്റിയത് പോലെ അവനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഈ പിള്ളേർ ഇന്ന് കാണിച്ചു കൂട്ടിയതൊക്കെ മതി വേണ്ട സർ വിട്ടേക്ക് സാറ് വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പൊയ്ക്കോളാം നിങ്ങളുടെ മകനെ നന്നാക്കണമെങ്കിൽ അവന്റെ അച്ഛനെ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്ന നിർത്തിട്ട് നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു നല്ലവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് അവൻ സ്വയം മാറും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ കുത്തി കീറിയില്ലടാ ആ റോഡിൽ കിടന്ന് അയാൾ ചിന്തിയ രക്തം ഇനി ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലടാ ഇനിയെങ്കിലും ആ പത്മയെ വിട്ടിട്ട് വാടാ മതി മാഡം റൂം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരാം ആ ശരി പിള്ളേരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തപ്പോ ആഴത്തിൽ കൊണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് പിന്നെ ഡോക്ടർ ഐ സി യുവിൽ ജനറൽ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്ന് പിള്ളേരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു സാർ എപ്പോഴും നിനക്ക് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുള്ളോ നീ എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് റോഡിൽ വെച്ച് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ വീട്ടിലിരുന്ന് നീ അത് അറിയുന്നത് നിനക്ക് എൻ്റെ മേലുള്ള യഥാർത്ഥ സ്നേഹമാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതെ എന്തുപറ്റി എന്തിനാ ഇപ്പൊ കണ്ണടി വെച്ചേ കണ്ണു നിറയാ സാർ നീ എന്നെ ഇനി സാർ ഒന്നും വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുരുകൻ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞു വിളിച്ചാ മതി നല്ല ഒച്ച വെച്ച് കരയാൻ തോന്നുക സാർ ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റല ഇവിടെ ഒച്ച വെച്ച് കരയാൻ പാടില്ല വേണമെങ്കിൽ ടെറസ് ഇപ്പൊ കരഞ്ഞിട്ട് വാ
സ്വാമി സാർ നിങ്ങൾ മാലയിടാൻ പോകാണോ അതെ സ്വാമി ഇപ്പൊ ഈ മാല ഇടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണോ സാറേ അതെന്താ മാല ഇട്ടാ പിന്നെ ആരെയും തല്ലാൻ കഴിയില്ല അടിച്ചവനെ തിരിച്ചടിക്കാനും കഴിയില്ല ആ പത്മനാഭനാണെങ്കിൽ സാറിനെ ഉന്നം വെച്ചിരിക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മാല ഇട്ടാ നിങ്ങളെ കൊന്നു കളയും സാർ ആ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നെ കാത്തുരക്ഷിക്കും ആ പത്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി നന്നായി വന്നാൽ പോലും സുബ്രഹ്മണ്യൻ മാലയുടെ നേർന്നതാ മജീ തിരിച്ചു വന്നു മാലയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മോനും തിരിച്ചു വരും സ്വന്തം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ അവൻ കേൾക്കില്ല പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ കേൾക്കുവോ അവന്റെ കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപേക്ഷിച്ചു സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാറിന്റെ നന്മയ്ക്കാ ഇനി സാറിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ മുരുകൻ രക്ഷിക്കട്ടെ അവിടെ പുറത്ത് പത്മയുടെ ആളുകൾ എന്റെ മുഖത്ത് ആശ്രയ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാ ഞാൻ എന്റെ മുഖം മറിക്കാം എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് കിടക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കുവോ ഇൻസ്പെക്ടർ മുരുകേന്ദ്ര സാർ മാലയിടാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണാമാ ഇവിടുത്തെ എം എൽ എയുടെ മകൻ എന്റെ പുറകെ നിർന്ന് ശല്യം ചെയ്യാറുണ്ട് അവന്റെ കൂടെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പത്മയുടെ ആളുകളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് എന്റെ മുഖത്ത് ആശ്രയം ഒഴിക്കാൻ നിക്ക എനിക്കിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ട എന്നറിയില്ല എനിക്ക് പേടിയായിട്ട് പോയ ഏട്ടാ ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരിയല്ല പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലിലാ നിക്കുന്നേ അതെ മോളെ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ സ്വാമിയാ ആരും തല്ലാൻ പാടില്ല മാല ഇട്ടിട്ട് തല്ലിയാ ദൈവകോപം കിട്ടും ഏട്ടാ പ്ലീസ് ഏട്ടാ ഏട്ടൻ എന്നെ രക്ഷിക്കണം പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ സുബ്രഹ്മണ്യന് മാലയിട്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ അടിച്ച് കൈയും കാലും പൊട്ടിച്ച് പെട്ടിയിലാക്കുമായിരുന്നു സ്വാമി നീ ഒഴിച്ചോ സ്വാമി എന്നാൽ ഇന്ന് മുതൽ ഏഴു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്റെ മാല ഊരി വെച്ചിട്ട് വന്ന ഞാൻ നീ എവിടെയായിരുന്നാലും നിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നിന്റെ ഷഡ്ജത്തിന് അറുത്ത് പട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാനിട്ട് കൊടുക്കും ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് സത്യം വരട്ടെ സ്വാമി സെന്തിൽ സ്വാമി നിങ്ങളുടെ മകനെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തില്ലേ ആ കൗൺസിലർ നിങ്ങൾ അയാളെ അന്നേ രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇവൻ പത്മയുടെ സൈഡിലേക്ക് പോകില്ലായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ദൂരത്തിൽ എവിടെങ്കിലും നിന്ന അത്രയും മതി സാറേ എന്റെ മോൻ തെറ്റി ചെയ്തെങ്കിൽ അത് നീ എന്റെ അടുത്ത് പറയണേ നീ ആരാണ് അവനെ നാണം കിടത്താൻ എന്റെ മോളുടെ ഡ്രസ് എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറയണ പറയണ പറയാം പറയാം മോളെ മോളെ ആ ഡ്രസ് എടുത്തോണ്ട് പോവാ വേഗം കൊണ്ടുപോവാ 
Hold it. Hold it, damn it. എന്റെ പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർത്ത് ഞങ്ങൾ കരി വാങ്ങിക്കാനും ചീഞ്ഞ മത്തിയല്ലാത്ത നല്ല മത്തി കിട്ടി അതിനെ കറി വെച്ച് കൂട്ടുവാനുമുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കോടാനു കോടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ കോടാനു കോടി നന്ദിയുണ്ട് പിതാവേ അദ്ദേഹം സാമ്യമാല ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കില്ല എനിക്കും വേണ്ട നീയും എങ്ങനെയാണോ ആഹാ മസ്താന്റെ സാധനങ്ങൾ എത്തിയല്ലോ ഇത് ഉടനെ തന്നെ കൈമാറ്റി വിടണം ഇപ്പൊ തന്നെ അവന് നമ്മോടുള്ള ദേഷ്യം കൂടിയിരിക്ക അവന്റെ മുന്നിൽ എങ്ങാനും ചെന്ന് പെട്ട പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല നാപ്പത് കോടി രൂപയുടെ സാധനം മറക്കണ്ട നമ്മൾ ഈ സാധനം മാറ്റി വിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോവും ദേ നോക്ക് പൈസ പോകുന്ന വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല നിന്റെ പേര് നശിക്കാൻ പാടില്ല ട്രെൻഡിങ്ങിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അതൊന്നുമില്ല ഏട്ടാ മറ്റേ നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യാന്ന് പറഞ്ഞ് ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാം രസിക നായന്റെ കേസും ചൂട് പിടിക്കുന്നത് കേട്ട് നീതി വേണം നീതി വേണം സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത് നീതി വേണം നീതി വേണം നീതി വേണം സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത് നീതി വേണം ചേട്ടാ ചായ നീ എന്തിനാ ചായ കൊണ്ടുവന്ന് ചായ വാങ്ങാനൊന്നും പിള്ളേരെ അയക്കണ്ട സർ ഇനി പോവല്ലേ നീതി വേണം നീതി വേണം സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത് നീതി വേണം നീതി വേണം നീതി വേണം സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത് നീതി വേണം ഇവന്മാരെല്ലാം പത്മയുടെ ആൾക്കാരല്ല സാർ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് തല പുണ്ണാക്കല്ലേ സാറേ വലിയ പ്രശ്നവും അവര് പത്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ദിവസമായില്ലേ ഇവന്മാരെല്ലാം സൈക്കിൾ പ്രചരണം നടത്താണെങ്കിൽ എന്തിനാ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ നടന്നു പോകുന്നത് എനിക്കിതിൽ എന്തോ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് പറഞ്ഞേ അവര് തിരിച്ചു വന്നോളൂ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ അത് പത്മയുടെ കോളായിരിക്കും ഫോൺ ഒന്ന് സ്പീക്കറിൽ ഇട്ട് മുരുകവേൽ നിന്റെ കൈവശമുള്ള എന്റെ ചെറുക്ക് എനിക്ക് തിരിച്ചു വേണം അതിന് വേണ്ടി ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒന്ന് ലൈനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ എന്റെ ടീമിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം സാർ എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് സാർ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും തന്നെ തന്നെ ബാത്റൂംസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനോ ഉം അതുണ്ട് അവർക്ക് ഈ നാട് മുഴുവൻ ബാത്റൂം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ സാധനം തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ പ്ലീസ് ഞങ്ങൾ തനിച്ച് ബാത്റൂം വേണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളായിട്ട് മാറിയിട്ട് ദിവസം കുറേയായി അല്ല ഞാൻ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ ബാത്റൂം ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ വേർതിരിച്ചു കാണുന്നത് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സാറേ അന്നാ ചെറുക്കന്മാര് ആ കട്ട് ഔട്ടിനെ താഴെ വെച്ച് സാറിന്റെ വയറ്റി കുത്തിയപ്പ എന്താ പറഞ്ഞ പാത്മയുടെ മീശ എന്ന് ഒരു മുടി പോലും പറിക്കാൻ പറ്റാന്ന് ചാലഞ്ച് ചെയ്തില്ലേ ഇപ്പൊ അലവലാതോട് മീശ മുഴുവൻ വടിച്ചെടുത്ത് കട്ടൌട്ടിന്റെ താഴെ വന്ന് സാധനം മേടിച്ചോണ്ട് പോവാൻ പറയാം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ നാളെ നിന്റെ മീശ മുഴുവനായി വടിച്ചിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് കാണാ സാധനം തിരിച്ചു വരാം ഒരു സാധാരണ ഇൻസ്പെക്ടർ നമ്മളെ മാനം കെടുത്തുക എന്റെ രക്തം തിളക്കിയാടാ നീ ഇങ്ങനെ ശവം പോലെ കുത്തിയിരുന്ന എങ്ങനെയാടാ നീ എനിക്കുണ്ടായതല്ല ഇവിടെ വേറെ യാവനെ വെച്ച് നിന്റെ ഉണ്ടാക്കിയതാ അവനൊന്നും മീശ എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന പ്രശ്നം അതല്ല ചേട്ടാ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സാധനം തിരിച്ചു കൊടുക്കരുത് വെറുതെ പറഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ചേട്ടാ അക്യൂസ്ഡ് അവനാണ് അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിച്ചു നമ്മൾ പോലീസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് എന്താവാന നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്റെ എയിം അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചരക്ക് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പിള്ളേരുടെ ഇടയിലുള്ള അവന്റെ ഹീറോ ഇമേജിനെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് അവനെ സീറോ ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ നീ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ മേശയെടുത്തതെങ്കിൽ നീ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നാണം കെടുത്തി എന്റെ പിള്ളേരുടെ മുന്നിൽ എന്നെ ജോക്കറാക്കും മീശയെടുത്താലും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഹീറോ എന്ന് കാണിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ അച്ഛാ അച്ഛനാണ് എന്റെ ഹീറോ അച്ഛന് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ എത്ര പേരെ കൊന്നിരിക്കുന്നു ഞാനും അച്ഛന്റെ മോനല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാനും അതെന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്റെ അമ്മയെ വിശ്വസിക്കച്ച 
എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മറ്റായിരുന്നുണ്ടായതല്ല ഞാൻ അതെ എന്റെ അമ്മയെ അച്ഛൻ മരിച്ചത് കൊണ്ട് ആ പത്മ മീശ എടുത്തതെന്ന് ഈ നാട്ടുകാരെ മൊത്തം വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നേ ആ ചരക്കന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ നിനക്ക് പത്മേന്റെ വീട് എവിടെയാണ് ഇവിടെ ചേട്ടാ നേരെ ചെന്ന് ലെഫ്റ്റ് വരുന്ന എല്ലാം പത്മ ചേട്ടന്റെ വീടാ ആ ശരി പോ പോ ശരി അളിയാ അകത്ത് ചുരുണ്ട മുടിയുള്ള ഒരു കരിങ്ങോരിങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അത് ആരാന്ന് ഇവനൊക്കെ പത്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ എന്താ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഇന്ന് ഈ ഏരിയയിൽ എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ മോന് കാല് ശരിയായാല് മുളക് അരച്ച് തേക്കാന്ന് ഞാൻ നേരത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാല് ശരിയായി അതുകൊണ്ടാണ് നേർച്ച കഴിക്കാൻ വന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ നേരത്തെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി മുളക് അഭിഷേകം ദർശനം കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മാറേണ്ടതാണ് വേലു കുത്തി വരുന്നവർക്ക് വഴി കൊടുക്ക സ്ത്രീ ഭക്തജനങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് മുരുകൻ സ്വാമി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക എന്താ മുരുകവലി ഗോപുരം വഴി വന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കൊള്ളാം പുറകിലൂടെ വരാണെങ്കിൽ കുമാറിന്റെ ആൾക്കാർ നോക്കിക്കൊള്ളും മുരുകവലി വന്ന എന്ത് കൊണ്ടേ പഠിക്കൂ മുരുകൻ സ്വാമി കൊടിമരത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റണ്ണിങ് കമാൻഡർ കൊടുക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയ ടൂൾസ് ഉള്ളപ്പോ ടൂൾസ് ഇല്ലെന്ന് പറയാ ഇങ്ങോട്ട് മുരുഗസ്വാമി പ്രശ്നം വഷളായി കൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരണം വിശ്വസിക്കും നീ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചതാ ചിരി 
தழமும் உடையும் சைவாசம் நீ வந்தா எனக்கு போலீஸ் ஜோலி மதியாயி முருகவேல் காணான் போ இது ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിൽ ഇടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ എൻ്റെ ഷൂ ലേസ് കെട്ടണം നീ സർ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് അപമാനങ്ങൾ സഹിച്ചതാ സർ അതിൽ ഒന്നാണ് ഇതെന്ന് ഞാൻ കരുതിക്കോളാം സർ എൻ്റെ കൂടെ പെർപ്പുകൾ പോലും എന്നെ ഒരുപാട് അപമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മാത്രമേ എന്നെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കരുത് സർ ആയാളിക്കി മുരുഗവേലന്റെ ഷൂ ലേസ് കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവള നാട് റോഡി കൂടെ ഇതേ കോർക്ക് ഓടിക്കണം സാർ അവൻ എൻകൗണ്ടറിൽ കൊന്നേക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പിന്നീട് നോക്കാം എവിഡൻസ് ഇല്ല സാർ അവനെ കൊല്ലണമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എപ്രോ ചെയ്തേനെ അപ്പൊ അവന് ഷൂലീസ് കെട്ടാൻ പോവുകയാണോ ആ പെണ്ണിനെ രക്ഷിക്കണം സാർ ഇവിടെ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്ന നാട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചീറ്റ പുലി എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇനി അല്പ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ വന്ന് എന്റെ ഷൂലീസ് കെട്ടുന്നതായിരിക്കും ആ കൺകുളി എന്ന കാഴ്ച കാണാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാം തയ്യാറാണോ ഇതിന് പണം വേണ്ട മുഴുവൻ സൗജന്യ
ക്യാപ്പ് വെച്ച് വേണം എന്റെ ഷൂ ലേസ് കെട്ടാൻ ആദിലക്ഷ്മിയുടെ പൂവൻ കോഴിയെ മോഷ്ടിച്ച കുറ്റത്തിനായി പത്മനാഭൻ എന്ന പത്മയ്ക്ക് ഏഴു ദിവസത്തെ ജയിൽവാസവും നൂറ് രൂപ പിഴയും ഈ കോടതി വിധിക്കുന്നു കോഴി മോഷ്ടിച്ച കുറ്റത്തിൽ ജയിലിൽ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുരുകനോട് പ്രതികാരം ചോദിച്ചിട്ട് ഇനി അവൻ മീശ വെക്കൂ എന്ന് ശപഥം ചെയ്തിരിക്കുക ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേസും ഇതുവരെ ഒരു കോടതിയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവൻ ഇതുവരെ കോഴികളെ മോഷ്ടിച്ച കാശ് കൊണ്ടാണ് വീട് കാറ് ബംഗ്ലാവ് ഇതെല്ലാം മേടിച്ചതെന്ന് ആ ഏരിയയിലെ ആൾക്കാർ പറയുന്നു നാട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പൊ ഇവനെ കണ്ട കാർക്ക് ചുറ്റുപാരാ തോന്നുന്നത് നീ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഒരു പോലീസുകാരനോട് വൃത്തിയട്ട ഭാഷയിലാ സംസാരിച്ചത് നീ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോ നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റോഡിൽ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അറസ്റ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എവിടെ അറിയാലോ ഉണ്ടല്ലോ കാണിക്കട്ടെ മോളു വാ എന്റെ ചക്കരെ പെട്ടെന്ന് വാ എവിഡൻസ് നീ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞതും അച്ഛന് പറഞ്ഞതും എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്യാമറയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അപമാനിച്ച് അയാളെ അസഭ്യം പറഞ്ഞതിനായി പത്മനാഭനെ ഐ പി സി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സെക്ഷൻ പ്രകാരം ഏഴ് ദിവസം ജയിൽവാസവും അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിഴയും വിധിക്കുന്നു നമുക്ക് വെളി വെച്ചെന്നു ചെയ്യാം ചേട്ടാ ഇവര് നിന്റെ അടുത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചേട്ടൻ കയറി കൊടുക്കണ്ട ഈ വീട് വാരിട്ട് മിണ്ടാതെ നടന്നു വന്നാ മതി ആരാടാവൻ <laughs> 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 തന്നെ റിമാൻഡിൽ വെച്ച ജഡ്ജ് സദാശിവത്തിന് മേലെ പ്രതികാരം ചെയ്യാനായി വെറ്റില മുറുക്കി തുപ്പിയതിനാൽ പത്മയെ ഏഴ് ദിവസത്തെ തടവിന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ ജീവിൽ എന്ത് കാണിക്കുന്നു എന്റെ പത്മേട്ട എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാതെ സാരി കൊടുക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുരുകേൽ സാറിന്റെ അടുത്ത് ചാലഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോയത് അത് ഏട്ടം മറന്നു പക്ഷെ നാട്ടിലുള്ള ആരും മറന്നിട്ടില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സാരിയാ ജയിലിലേക്ക് കൊടുത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ജാത്രി ഉറക്കൊന്നുമില്ലാതെ വിളിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ജയിലർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസമായി തലയൊക്കെ വേദനിച്ചു ചുമയാ മുരുകവേലിനുണ്ടായ അസുഖം ഇപ്പൊ എനിക്കും ബാധിച്ചു അതെ അതെ അന്നേ അവന്റെ പണി അങ്ങ് തീർക്കേണ്ടതായിരുന്നു അവന്റെ അടുത്തൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇനി ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രശ്നത്തിൽ പോയി കൊടുങ്ങട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ പോകല്ലേ ഇനി അവനൊന്നല്ല ആരും തന്നെ തന്നെ വിടാൻ പോകുന്നില്ല
മജീദേ ഞാൻ ഇന്ന് ജീപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നെ സൈക്കിളിൽ വീട് വരെ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യൂ ആ ശരി വാണ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ജംഗ്ഷൻ റോഡിൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് പത്ത് വണ്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബാപ്പയുടെ വണ്ടിയുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചതാ നീ എന്താ എന്നെ നോക്കി സംസാരിക്കാത്ത എന്തോ തെറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറയണ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്യാനാ കണ്ണു നോക്കി സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ നോക്കി സംസാരിക്കേ എടാ എന്റെ മോത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കടാ ഞാനും മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ വയ്യ വരുന്ന വഴിക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടു അവരോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ നിന്റെ ഒരു കാര്യം എടാ ഇതിനാണോ കരയുന്നത് മരം വണ്ട അവർ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് നിനക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവർ മീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവരിപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് പത്മയുടെ ഫോട്ടോ വരുന്ന അവരുടെ വാട്സാപ്പ് പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഇപ്പൊ ആരുടെ ഫോട്ടോ ആണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ അവന്റെ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാട്ടോ അവരെ വാട്സാപ്പിൽ ഡിപ്പി മാറ്റി മാറ്റി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അവരെ ഇനിയും മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല എണ്ണാ നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യനാ അവർ മോശക്കാരാണെങ്കിലും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയാ നേരെ പൊരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ കൊല്ലണെന്ന പത്മ പറഞ്ഞത് അതിനുവേണ്ടി അവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ഇപ്പൊ ഞാൻ അവരെ കൂടെ പോയില്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവർ എന്നോട് കൂട്ടുണ്ടാവില്ല ചേട്ടാ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ ആ പത്മ പറയുന്നത് കേൾക്കില്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നത് കേൾക്കാറ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് വേദനിക്കൂടാ ആ വേദന അവരെ നന്നാക്കും ഹാപ്പി ദീപാവലി ടോർച്ചർ ചെയ്തോണ്ടേയിരിക്കും നീയേ ഒരാളെ നന്നായി കാണിക്കേ ഞാൻ നിന്നെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാം ഒരാളെ നന്നായി കാണിക്കേ ഞാൻ നിന്നെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാം ഞാനൊരു പെണ്ണെന്നും പറഞ്ഞ് സാരി നന്നയച്ചിരിക്കുക ഇവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ നീ എന്നെ ഒന്ന് ജയിക്ക് നിന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഇവരുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് ആണെന്ന് കാണിക്കാം ലോബി പിന്നാൽപ്പതിൽ താഴെ ഇനി നിനക്കൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല പറയ് നിന്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്താ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലേ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ നിന്റെ പേരും മറക്കും എന്റെ പേരും മറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ തരാം ുന്നുണ്ടോ ശരിക്ക് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആദ്യമായിട്ട് അവർ തന്നെ കൈകൊണ്ട് തല്ലി കൊല്ലാൻ പോകുന്നേ അവസാനമായി അവന്റെ മുഖം കാണാട്ടവർക്കൊക്കെ കാണാം
പറഞ്ഞതല്ലേ നിന്റെ തുണിയുരിഞ്ഞ് നാറ്റിച്ചു കൊല്ലുമെന്ന് ആരും കണ്ണടയ്ക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും കാണ ഇൻസ്പെക്ടർ മുരുകവേലേ അവൻ ആണാണോന്ന് എന്താടാ പറ്റിയ നിങ്ങൾക്ക് ഹേയ് അവനാണോ നിങ്ങൾക്ക് വലുത് ഏടാ മക്കളെ അവൻ വെറും ഒരു പോലീസാണ് വകയിലെ തെമ്പോക്കുകൾക്ക് കടയടച്ച അവരൊക്കെ മാസാവോ മരിക്കാൻ പോകുന്നവന്റെ പിന്നിൽ എന്തിനാടാ മക്കളെ നിക്കുന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ തെറ്റാ പറ്റിയ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ മുരുകവലും മരിക്കാൻ പോവാ അവനോടൊപ്പം നിങ്ങളെയും ഞാൻ കൊല്ലും പ്രശസ്ത ഗുണ്ടയായ പത്മയുടെ കൂടെ കൂലിത്തല്ലിനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എട്ടു ബാലകന്മാർ കമ്മീഷൻ ഓഫീസിൽ കീഴടങ്ങി ദുഷ്ടന്മാരാണ് ഈ ലോകത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നവർ എന്നാൽ നല്ലവർക്ക് തോൽവി മാത്രമേ കിട്ടാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു കുറ്റവാളി ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറ ഈ ആപത്തിനെ നോക്കി യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് തടയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ നല്ലവരെ കണ്ടാലും അവരെ ജയിപ്പിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ നാടിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീടിന് നല്ലതാണ് 